புதுவேதம் திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் மற்றும் மற்றும் பாடல் வெளியீட்டு விழாவின் சிறப்பு அம்சமாக தற்பொழுது இந்த விழாவிற்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் வருகை புரிந்துள்ள விருந்தினர்களை அறிமுகம் செய்து சிறப்பிக்கும் தருணம் அவர்களை சிறப்பிப்பதற்காக இயக்குனர் ராசா விக்ரம் மற்றும் இணை தயாரிப்பாளர் மஞ்சுநாத் அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம் அதேபோல திரு நெல்லை சுந்தரராஜன் அவர்கள் மூத்த பி ஆர் ஓ மற்றும் பத்திரிகையாளர் அவர்களையும் கலைமாமணி திரு நெல்லை சுந்தரராஜன் அவர்களையும் இவர்களை சிறப்பிப்பதற்காக மேடைக்கு அழைக்கிறோம் முதலாவதாக நம் உள்ளத்திலெல்லாம் குடியிருக்கக்கூடிய அனைவரின் அபிமான இயக்குனர் ஜனரஞ்சக இயக்குனர் பிரமிக்க வைக்கும் இயக்கத்தாலும் பிரம்மாண்ட படைப்புகளை நம் கண்முன் நிறுத்திய இயக்குனர் திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அவர்களுக்கு தற்பொழுது மேடையில் சிறப்பு செய்யப்படுகிறது இயக்குனர் அவர்களும் இணை தயாரிப்பாளர் அவர்களும் பொன்னாடை போர்த்தி பூங்கொத்து வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள் தொடர்ந்து இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் திரு வி சேகர் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அவர்களுக்கு திரு நெல்லை சுந்தரராஜன் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள் அடுத்தபடியாக இவர் தோன்றினால் சிறப்புக்கும் பஞ்சம் இருக்காது சிறப்புக்கும் பஞ்சம் இருக்காது திரைப்பட நடிகர் திரு ஈமான் அண்ணாச்சி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அவர்களுக்கு தற்பொழுது மேடையில் இயக்குனரும் இணை தயாரிப்பாளரும் சிறப்பு செய்கிறார்கள் தொடர்ந்து ஊமை ஒழிகள் திரைப்படத்தின் இயக்குனர் திரு அரவிந்த் ராஜ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அவர்களுக்கு மேடையில் சிறப்பு செய்யப்பட இருக்கிறது தொடர்ந்து புது வேதம் திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் வேதம் புதுதிலிருந்து தற்பொழுது புது வேதம் திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளராக திரு ரவி தேவேந்திரன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அவர்களுக்கு மேடையில் சிறப்பு செய்யப்படுகிறது முன்னோட்டத்தில் பார்த்தபடியே அருமையான காட்சிகளை ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய திரு கே வி ராஜன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் தொடர்ந்து கவிஞர் வ கருப்பன் மற்றும் கவிஞர் கவிஞர் வ கருப்பன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் தொடர்ந்து கவிஞர் மா மாரிமுத்து அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம்
முன்பு நம்முடைய கவனத்தை எல்லாம் ஏற்றிருந்த அந்த சிறுவர்கள் தற்போது வளர்ந்திருக்கிறார்கள் காக்கா முட்டை திரு விக்னேஷ் அவர்களையும் தொடர்ந்து திரு ரமேஷ் அவர்களையும் மேடை கழிக்கிறோம் தற்பொழுது ரமேஷ் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது செல்வி வர்ணிகா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் தொடர்ந்து புதுவேதம் திரைப்படத்திற்காக சிறப்பான பணியாற்றிய அவர்களையும் மேடைக்கு அழைத்து சிறப்பிக்கக்கூடிய திருணம் மல்லிகா ராமமூர்த்தி அலுவலக நிர்வாகம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அசோசியேட் டைரக்டர் ஜெயபிரியா சுரேஷ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் தொடர்ந்து இணை தயாரிப்பாளர் மஞ்சுநாத் புகழ் அவர்களுக்கு இயக்குனரும் நெல்லை சுந்தரராஜன் ஐயா அவர்களும் சிறப்பு செய்வார்கள் நடிகர் சிசர் மனோகர் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் எடிச்சர் நவீன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் திருமதி மல்லிகா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் நடன இயக்குனர் ரமேஷ் கமல் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் தொடர்ந்து எழுநூற்று ஐம்பது திரைப்படங்களுக்கு மேலாக மக்கள் தொடர்பு பணியாற்றி வரும் பத்திரிகையாளருமான கலைமாமணி திரு நெல்லை சுந்தரராஜன் அவர்கள் தற்பொழுது வரவேற்புரை வழங்கி இந்த நிகழ்வை சிறப்பிக்க இருக்கிறார்கள் அவருக்கு இயக்குனர் சிறப்பு செய்கிறார்
மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அன்பு சகோதரர் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் கே சி ரவிக்குமார் அவர்களே அது மட்டுமல்லாமல் அன்பு சகோதரர் அரவிந்தராஜ் வி சேகர் சிசர் மனோகர் மேடையிலே வீட்டிற்கும் அண்ணன் இமான் அண்ணாச்சி நம்ம சைடெல்லாம் நெல்லையில் சொன்னால் அண்ணாச்சின்னு தான் எல்லாரையும் கூப்பிடுவோம் அந்த அண்ணாச்சி பேர் தமிழகம் அல்ல உலகம் எங்கும் பாராட்டும் அளவுக்கு அவர் படங்களில் நடித்து வருகிறார் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் பத்திரிகை அனைத்து சக நண்பர்களையும் எல்லாரையும் இந்த படத்துக்காக சிறப்பாக நீங்கள் எழுதி ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் ராசா விக்ரம் வேறு யாரும் அல்ல அவருடைய தந்தை பத்து படங்களுக்கு மேலே இயக்கியுள்ளார் எடிட்டரும் கூட என்னிடம் பி ஆர் ஓ அசிஸ்டண்டாகவும் பணியாற்றியிருக்கிறார் ராசா விக்ரம் இருபத்தைந்து உதவியாளர்களில் அவரும் ஒருவர் அவர் ஐந்தாவது படம் இப்பொழுது புது விதம் பண்ணியிருக்கிறார் உங்கள் அனைவருடைய பாராட்டுதலுடன் உங்களுடைய கைவண்ணம் எழுத்துக்களை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் உங்கள் அனைவரையும் வருக 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 என்று வரவேற்கிறேன் நன்றி தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வில் வாழ்த்துறை வழங்கும் தருணம் தற்பொழுது நமது அபிமான இயக்குனர் திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் அவர்களை மேடைக்கு வாழ்த்துறை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தொல்லை சாரி நெல்லை சுந்தரராஜன் அவர்கள் மட்டும்தான் தெரியும் அவருடைய அன்பு அன்பு தொல்லை இதில் தான் நான் இங்கே வந்தேன் ஆனால் இங்கே வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் முதல்ல வந்து இனிமையான குரலில் அழகான தமிழில் அனைவரையும் அழைத்த அபிநயா நல்லா இருக்கு வாய்ஸ் குரல் வளம் நல்லா இருக்கு அப்புறம் என்னுடைய பழைய நண்பர்களான திரு வி சேகர் அண்ணாச்சி அரவிந்தராஜ் சார் சீசர் மனோகர் இவங்க எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வேற கிடைச்சது அவங்களுடைய கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப தேங்க்ஸ் நிலை முக்கியமாக நான் வந்து இன்னொருத்தரை இங்கே பார்த்து வேந்த அதாவது ஏ இசையமைப்பாளர் தேவேந்திரன் அவர்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அவர் யார் அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு அன்னைக்கு வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஃபேமஸாக இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணா கச்சேரிக்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் அப்போ யார் ஃபேமஸாக இருக்காங்களோ அப்போ அவங்கள கச்சேரிக்கு எங்கள் அப்பா வந்து வைப்பார் ஸோ எங்கள் அக்கா கல்யாணத்துக்கு வந்து ஏம் ராஜா ஜி கே அப்போ நைன்டீன் செவன்டி செவனில் எயிட்டி செவனில் எனக்கு மேரேஜ் ஆகும்போது சங்கர் கணேஷ் அப்படி என் தங்கச்சி உடனே ஆச்சு எயிட்டி செவனில் ஏன்னா எயிட்டி எயிட் பிகினிங்கில் அப்போ ஃபேமஸாக இருந்தவர் தேவேந்திரன் அவர் தான் அந்த இசை கச்சேரி அதுக்கு காரணம் வந்து அப்போ நான் அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த படம் வந்து ஆண்களை நம்பாதேக்கு அவர் தான் மியூசிக் டைரக்டர் இதை விட முத்தாய்ப்பா சொல்லணும்னா அவர் பாரதிராஜாவின் இதே பேர் உள்ள ஒரு படம் வேதம் புதிது அது புதிய வேதம் இல்லை புது வேதம் இல்லை அது வேதம் புதிது சத்யராஜ் அவங்களாம் நடிச்ச மிகப்பெரிய ஹீட்டான படம் அந்த படத்துக்கு அவர் தான் இசையமைப்பாளர் அப்படி சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுல முக்கியமா ஒரு பாட்டை சொன்னாலும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கண்ணுக்குள் ஒரு நிலவா இது ஒரு கனவா சோ அந்த பாட்டுக்கு உரிமையாளர் இசையமைப்பாளர் அவரு அவர் இன்னைக்கு வளர்ந்து அவருடைய மகன் வந்து இந்த படத்துல அந்த டுவேட் சாங் மாதிரி வருது இல்ல ஓப்பனிங் அந்த சோலோ சாங் அதை அவர் பாடியிருக்காரு அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருச்சு அவரை வந்து இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நான் இங்க மீட் பண்ணுவேன் அவரே இன்டர்வியூ நாங்க இருக்காங்க தேவேந்திர பேர் அப்ப அசோசியேட் அப்போ ஆண்களை எம்பாதே பெரியல 
ஸோ ஒரு இனிமையான சந்திப்பு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு கொடுத்து எனக்கு பர்சனலாக ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த நல்ல சுந்தராஜன் அவர்களுக்கு நன்றி இந்த படம் ராசா விக்ரம் ராசா விக்ரம் அது வந்து ராசிக்காக அப்படி இருக்கா இல்லை கலைஞர் வச்ச பேர் வெரி குட் அப்பா பேர் விக்ரம் ஓகே எங்க அப்பாவும் ஒரு டைரக்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க இவருடைய படம் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியடைய நான் பிரார்த்திக்கிறேன் ஆனா அந்த ஒரு அது என்ன கோலிசோட காக்கா முட்டை இல்ல நடிச்ச பசங்களை இன்னைக்கு பார்க்கும்போது ஏன்னா அவங்கெல்லாம் அந்த படம் வந்த புதுசில் நான் ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது இதெல்லாம் வேற கூப்பிட்டு நான் பாராட்டி ஷூட்டிங்லலாம் நம்ம மீட் பண்ணோம் இன்னைக்கு பார்த்து எனக்கு அடையாளமே தெரியல வளர்ந்துட்டாங்க பசங்க இவங்க வந்து இந்த காக்கா முட்டைன்னு சொல்லும்போது அந்த ஒரு ரியாலிட்டி ஒரு ஃபீல் ஆகுது அப்படி ஒரு ரியலா ரியாலிட்டியான ஒரு கதை அம்சம் உள்ள படமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஒரு சாங் நல்ல அருமையான சாங் இந்த உங்க மகன் பாடிய சாங்க அடுத்து அண்ணாச்சி கலக்கு கலக்குன்னு கலக்குறாரு அவரோட பாடி இருக்காரு ஆடி இருக்காரு அது சரி ஓகே அதுக்கு மேல அந்த பாட்டை பத்தி பேசக்கூடாது இல்லைன்னு சோ இன்னும் சில பாடல்கள் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் கதை மட்டும் ஆனா அந்த கீழ்த்தட்டு மக்களுக்கு உரிய பிரச்சனையை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம் என்பது மட்டும் தெரிகிறது அது ஒரு திருமாவளவன் சார் வந்து இந்த படத்தை பார்த்திருக்காரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லும் போதே அதுல ஏதாவது வந்து அந்த ஏழை மக்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நியாயத்தை பற்றி பற்றி கூறிய ஒரு படமாக இருக்க வேண்டும் அது அந்த வகையில வந்து அது கண்டிப்பா பாராட்டு மட்டும் இல்ல பணம் மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு சில விருதுகளும் கிடைக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மற்றபடி இந்த யூனிட்ல இருக்க மற்ற யாரும் எனக்கு தெரியாது ஹீரோயின் இப்ப இவங்க பசங்க வந்து இவங்க சொல்லிதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அந்த மாதிரி வளர்ந்துட்டாங்க அண்ணாச்சி நடிச்சிருக்காங்க அது இவரு சிசர் மனோகர் நடிச்சிருக்காரு மெயின் கேரக்டர் அவர் நிறைய பேசுவாரு இப்ப வடிவேலை பத்தி மட்டும் பேசாதுப்பா ஸோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு அன்பு சண்டை இருக்கு நிறைய சின்ன வயசுல இருந்து ஸோ நிறைய ஆர்டிஸ்டுகள் இருக்காங்க இந்த படம் ஒரு ஜனரஞ்சகமாகவும் இருக்கணும் மக்களை போய் சென்றடைய வேண்டும் அப்படின்னு வாழ்த்துட்டு வேற என்னென்ன திருமா சார் வராரா ஆந்திவே இதுதான் அஞ்சரையிலிருந்து சொல்றீங்க ஓகே அவர் வேற ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துட்டு அங்கே லேட் ஆகி மறுபடி டிராஃபிக் ஜாமில் இருக்காருன்னு சொன்னாங்க ஸோ ஐ வெயிட் ஃபார் சம் டைம் டு ரிலீஸ் த ஆடியோ கேசட் தேங்க்யூ வெரி மச் தற்பொழுது இயக்குனர் அவர்களை இந்த திரைப்படத்தின் இயக்குனர் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்ய அன்போடு வேண்டுகிறோம் நன்றி சார் தாம் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடிய சின்ன விஷயத்தை கூட அவர் கவனிக்க தவறவில்லை என்பதுதான் நீங்க நமக்கெல்லாம் சிறப்பு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அமைந்திருக்கிறது தொடர்ந்து இந்த வாழ்த்துறை வழங்குவதற்காக இயக்குனரும் தயாரிப்பாளருமான திரு வி சேகரையா அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம் விட்டு அமைந்திருக்கும் இயக்குனர் ரவிக்குமார் அவர்களே இயக்குனர் அரவிந்த ராஜ் அவர்களே அரவிந்த ராஜ் அவர்களே ஐயா இசையமைப்பாளர் தேவநாதன் ஐயா அவர்களே தேவன் தேவந்தன் ஐயா அவர்களே அண்ணாச்சி அவர்களே 
மற்றும் மேடையிலே நாம் வந்திருக்கக்கூடிய பெரியவர்களே இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் ராஜா விக்ரமன் அவர்களே மற்றும் தயாரிப்பாளர் மற்ற கலைஞர்களே அதன் நல்லே அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேணாம் ஏன்னா அவர் சின்ன படங்கள் எடுக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஆதரவாளர் வழிகாட்டி மாதிரி அவர் ரொம்ப பீக்காக இருக்கும்போது பரவியாகட்ட வந்து பிஆர்ஓவா இருக்கும்பொழுதும் பாக்யராஜ் சார்ட்ட பிஆர்ஓவா இருந்தார் அவங்களுடைய முழு படங்களுக்கு இருந்தார் அதுக்கடுத்து என் படம் மொத்தத்துக்கு அவர் தான் பிஆர் வந்தார் மக்கள் தொடர்பால் அவர் மக்கள் தொடர்பாளர் சொல்றதை விட ஒரு ப்ரொடியூசர் மாதிரி ரொம்ப அதிகமாக அவர் பிடிச்சி போச்சுன்னா அதிகமாக சொல்லிடுவார் நல்ல படம் சூப்பர் படம் வந்து பசங்களாக இருந்தால் பின்னிடுவானுங்க அப்படிலாம் சொல்லி நம்மளுக்கு விளம்பரங்களை தேடி கொடுத்து தூக்கி விட்டுருவார் அப்படி புதுசாக வரங்களை வந்து தூக்கி விடுறதுக்கு நெல்லை மாதிரி ஆளுங்க கிடைக்கிறதே கஷ்டம் இந்த வயசுலேயும் வந்து பிஆர் ஓ வேலை செய்கிறேன் அவரை நான் பாராட்டி ஆகணும் இந்த படம் பார்க்கும்போதே தெரியுது சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட படம் சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுத்து பெரிய வெற்றி பெற்ற டைரக்டருங்க நிறைய பேர் பாரதிஜா அவர்களுடைய பதினாறு வயதுல கூட சின்ன பட்ஜெட் தான் பாரதிஜா சரி என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு ஐயோ சில நேரங்களில் அந்த கிரெயின்லாம் வர்றதுக்கு இல்லைன்னு நாங்கள் சும்மா கயிறு கட்டி அப்படி ஒரு கிரெயின் மாதிரி ட்ராலி மாதிரிலாம் மரத்துலையே ட்ராலி கிரெயினுக்கு கூட சில நேரங்களில் இல்லாததுனால சிக்கனை படுத்துறதுக்காக அப்படி கயிறு கட்டியெல்லாம் நான் சில ஷார்ட் எடுத்துருக்கலாம் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அந்த படம் பதினாறு வயதில் பேசக்கூடிய படம் விக்ரமன் படம் இதோ ரவிக்குமார் படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு படமும் அற்புதமான சின்ன படங்கள் இப்படி சின்ன படங்கள் பண்ணி வெற்றி பெற்றவர்கள் தான் ஏராளம் அதனால சின்ன படத்தை வந்து நம்ம சின்ன படம்னு ஏலமாக பார்க்க வேணாம் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் அன்னைக்கு சின்ன படங்கள் இருக்கும்பொழுது போட்டிகள் கம்மி இப்போ வந்து மீடியாக்கெல்லாம் வேறெல்லாம் வந்துருச்சு டிவி வந்துருச்சு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்துருச்சு போட்டிகள் நிறைய வந்துருச்சு டைமஸ் அதாவது சினிமாவில் மட்டும்தான் ஒரு கலை விஷயங்களை பார்க்க முடியும் அப்படின்ற நிலமெல்லாம் போய் வீட்டில் உட்காந்து பார்க்கலாம் லேப்டாப்லேயே பார்க்கலாம் செல்லில் பார்க்கலாம் அந்த சூழ்நிலை வந்ததுனால இப்போ போட்டி கொஞ்சம் அதிகம் அதனால் முன்னே வந்து சின்ன படங்களுக்கும் இப்போ வர சின்ன படங்களுக்கும் என்ன தேவைன்னா கொஞ்சம் வியாபாரம் தெரியணும் எப்படி இது ரிலீஸ் பண்ணுறதும் தெரியணும் போட்டியில் எப்படி ஜெயிக்கிறதும் தெரியணும் முன்னே அந்த போட்டி கம்மி படம் நல்லாகுதுன்றானா எல்லாரையும் தாண்டி போயிடும் சின்ன படம் பிடிக்கிற வரைக்கும் தான் அது கஷ்டம் பிடிச்சிச்சுன்னா சின்ன படம்லாம் அப்போல்லாம் பெரிய வெற்றி அன்னக்கிலாம் ஓப்பனிங்கில் கஷ்டம் ஆனால் பின்னி போயிடுச்சு பின்னாடி வர வர ஆனால் இன்றைக்கி பெரிய படங்களுக்கு தேட்டர் கிடைக்கும் சின்ன படங்களுக்கு தேட்டர் கிடைக்கிறது கஷ்டம் என் படங்களுக்கே அன்றைக்கி வந்து உதயம் அபிராமி அண்ணா எவ்வளோ பெரிய படம் வந்தாலும் என் படத்துக்கு ஒதுக்கிடு எனக்கு அதாவது என்னன்னா நான் தான் சின்ன படம் எடுக்கிறேன் ஆனால் ரிலீஸும் போதே இப்போ அது பூஜையும் போதே என்ன போடுவோம்னாக்கா உதயம் அபிராமி அண்ணா அப்படின்னு போட்டு தேதியும் போடுவேன் இந்த தேதியில் தான் இந்த தேட்டர் அந்த அளவுக்கு தேட்டர் எனக்கு கொடுப்பாங்க நான் சத்தம் போட்டு ஒவ்வொரு தேட்டரில் அஞ்சு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் வாங்குவேன் சின்ன படம் ஆர்டிஸ்ட் யாருன்னே இருக்காது அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் கூட நூறு நாள் ஓடுது இல்லை நூறு நாளைக்கு எவ்வளோன்னு கேட்பேன் வசூல் சார் ஒரு பாஞ்சு லட்ச ரூபா இருபது லட்ச ரூபா வரும் எங்கள் சார் என்ன வரும் பத்து ரூபா வரும் அஞ்சு ரூபா அட்வான்ஸ் கூட வாங்கிறதுக்கு ஃபைனான்ஸுக்கு போய் உட்காரணும் முன்னாடியே கேட்டு வாங்குவேன் உதயம் தேட்டர் எங்கெல்லாம் அது என்னென்னா அந்த ஒரு ஒரு அந்த காலகட்டம் நல்லா இருந்தது இப்போ வந்து போட்டி அதிகமாக இருக்குது படம் பண்ண வர தப்பு இல்லை போட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் நாம் வந்து கவனம் செலுத்தணும் உழைக்கணும் அந்த உழைப்பு கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் மட்டுமே நமக்கு பலன் கிடைக்கும் ஒரு தடவை ரிஸ்க் எடுக்கலாம் சரி முத முத ஒரு டைரக்டர் பண்ணாரு அதனால கொஞ்சம் அதுல பணம் போட்டது முழுசா வரல இல்ல கொஞ்சம் சுமாரா போச்சு அப்படின்னு ரெண்டாவது படமாவது பிக்கப் பண்ணிக்கணும் பீம்சிங் சாருக்கு வந்து முத படம் ஓடல ஓட அடி அது ஐயாக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த ஒரு படம் தான் அந்த ஒரு படத்திலேயே பார்த்தாரு என்னோட அது பணத்தை விட்டுட்டுமே நல்லா பண்ணியிருக்கலாமேனு பீம்சிங் சாரு யோசனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் எத்தனை சில்வர் ஜூப்ளின்றீங்க இருபது சில்வர் ஜூப்ளி போய் நிற்கிறேன் ஏன்னா தோல்வி முன்னு பின்ன வரலாம் அது எல்லாருக்கும் மனுஷனுக்கு சகஜ் தான் 
ஆனால் அது தோல்வியாகவே இருக்கக்கூடாது நம்ம போட்ட பணம் கொஞ்சமாவது வரணும் அப்போ தான் அடுத்தக்கிட்ட ஒரு கடை வாங்கி அடுத்த படம் பண்ண முடியும் ஏன்னா வீட்டில் கிராமத்தில் பார்த்துருக்குறோம் சொத்து பங்கு பிரிக்கும் போது ஒரு ஆளுக்கு நிலத்தை பிரித்து கொடுக்கும்போது ரெண்டு மரம் ரெண்டு மாடு வந்து பெருசாக கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சு சார் அடிச்சுக்குவான் இப்படி பங்காளியில் வந்து அண்ணனுக்கு ரெண்டு மாடு ரெண்டு மாடு பெருசாக கொடுத்துட்டு எனக்கு இது ரெண்டு இது இது ஒரு இது ஒரு ரெண்டு அடி நிலத்தை கொடுத்தா கூட ஒத்துக்க மாட்டான் அப்போ பத்தாயிரம் இருபதாயிரக்கெல்லாம் பங்காளி இங்கே சொத்து பிரிக்கும் போது தகராறு வருது பத்தாயிரத்துக்கே ஆனால் சினிமாக்களை கொண்டு வந்து எத்தனை லட்சத்தை போடுற இது எடுக்கணும் இல்லையா பங்காளிக்கு பத்தாயிரம் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அவன் மட்டும் நான் தனியாக பிறந்தானா எப்படியா விட்டு கொடுப்பனா விட்டு கொடுத்துல போக மொத்தமே பார்த்தா பத்தாயிரம் ரூபா பிரச்சனை தான் அப்போ பத்தாயிரம் ரூபாய்ன்றது எவ்வளோ வேல்யூவானது கிராமத்தில் அக்கா தங்கச்சி கூட ஒரு நகை நட்டு விஷயத்தில் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணும்போது இன்னொருத்தருக்கு பத்து சவரம் அதிகமாக போட்டாங்கன்னா ஆஹா நான் இனிமேல் அந்த வீட்டுக்கே வர மாட்டேன்வா ஒரு பத்து சவரம் நகர்றது ரொம்ப சாதாரணம் ஆனால் இந்த படம் எடுக்கிறது எவ்வளோ எவ்வளோ லட்சத்து கொண்டு வந்து போடுறோம் அப்போ இது ரத்த சிந்தனம் பல பேரோட இணைஞ்சி செய்யணும் டீமாக வேலை செய்யணும் பதினாறு ஏழு வெற்றி பெறுதுன்னா வெறும் பாரதராஜாவுக்காக வெற்றிது பாரதராஜா ஒழிப்பு இளையராஜா ஒழிப்பு உள்ளுக்குள்ள நடிகர் கமலஹாசன் யார் அதில் போராடினாங்கன்னு தெரியாது அத்தனை பேரும் போடையிருப்பாங்க டீம் ஒர்க்கில் ஜெயிக்கலாம் ஒரு வண்டி நிற்குது வண்டியில் வெளியில் அந்த வண்டியை ஒரு ஆள் தள்ளி விட முடியலனா பத்து பேர் சேர்ந்தால் தள்ளி விட்டலாம் கூட்டு முயற்சின்னு பேர் அது சூப்பர் கோட் சவுத்தி இருக்காரு ஒரு காலத்தில் ஆரம்பத்தில் ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஒன்றா சேர்ந்து கூட்டாக தான் அந்த படம் பண்ணி ஜெயிச்சாங்க யார் கலைஞர் வரலே கூட கூட எம்ஜிஆர் கலைஞர்லாம் மேலா பிக்சர்ஸ் ஒன்று பண்ணி நாலு பேர் ஒன்றா சேர்ந்தாங்க ஏன்னா அப்படி தான் ஜெயிச்சாங்க ஜெயிச்சிட்டு பிறகு அப்புறம் தனியே போகலாம் ஆற்றுல தண்ணி வரும்போது எல்லாரும் கை பிடிச்சிட்டு ஒன்றா நடக்கணும் ஏன்னா தண்ணி அடிச்சுட்டு போயிடும் தண்ணி இல்லாதபோது எது கை பிடிச்சி நடக்க போற தண்ணியே இல்லை நீ மேலும் விழுந்துகிட்டும் போகலாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது சினிமாவில் இருக்கும்போது ஒரு நாலு பேர் கூட்டு சேர்ந்துக்கிட்டு பார் நான் முதலீடு பண்ணுறேன் நீ தேட்டர் பிடி நான் விளம்பரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்திங்கன்னா அந்த படம் பெரிய படம் ஆகிடும் கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நின்மை இது எதுக்கு அந்த படம் எடுத்தேன்னா நானே வந்து சில நல்ல கதைகள் எடுக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன் ஏவிஎம்ல ஒரு கதை சொன்னேன் அந்த கதை உங்களுக்கு பிடிக்கல தேவர் பிலிம்ஸுக்கு சொன்னேன் அந்த கதை பிடிக்கல அவங்களுக்கு இந்து பத்திரிகைக்கார இருக்கால் அவருக்கு சொன்ன பிடிக்கல இராது நாம் சொல்கிற எனக்கு நான் இவங்களுக்கு பிடிக்கிற கதையை சொல்கிறது எங்கிட்ட இல்லை இதுதான் உண்மை விஷயம் நான் முழு சினிமா காரணம் இல்லை கொஞ்சோண்டு ஐட்டம் வச்சுக்கிட்டு உள்ளே வந்துட்டேன் எங்கிட்ட இருக்கிற பொருள் இந்த கடையில் உள்ளே தான் இருக்குது நீங்கள் கேட்குற பொருளாக எங்கிட்ட இல்லை அதனால் என் கதையை நீங்கள் எடுங்க இல்லைனா வேணான்னு வந்துட்டேன் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனிகள்லாம் விட்டு வந்தேன் விட்டுட்டு நானே ஒரு நாலஞ்சு பேரை பிடிச்சேன் சின்ன சின்ன ஆளுங்களை ரெண்டு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா போடுங்கட்டு ஒரு டீம் ஒரு பத்து பேரை ஒன்றா சேர்த்து என் கதை எடுக்கிறதுனா நீ யார் ஒன்றாலும் வா நீ ரோடில் இருக்கிற கூட வா என் கதை தான் எடுக்கணும் ஏன்னா எனக்கு அது மட்டும் தான் தெரியணும் ஒரே ரெண்டு பாடல் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் என்ன பண்ணணும் கச்சேரியில் எதோ ஒன்றால் கேட்டால் பாட முடியுமா இருக்கு ரெண்டு பாட்டை பாட்டு கை தட்டில் வந்துடணும் அப்படி தான் நான் வந்தேன் அப்படி அந்த மாதிரி நம்ம கூட்டு முயற்சியில் ஜெயிக்க முடியும் என்பது என்னுடைய வெற்றி அதாவது நான் நிலையாக்கி மறுபடியும் மறுபடியும் நான் கொடுத்துருந்தேன் என்னக்கா நாங்கள் ஆளுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா போட்டு நாலு பேர் எட்டு லட்ச ரூபா போட்டு பத்து பேர் அஞ்சு பேர் வந்து பத்து லட்ச ரூபா போட்டு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆர்டிஸ்ட் கொடுக்கும்போதே பாதி பணம் போயிடுச்சு எங்கே ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறது அப்புறம் அண்ணன் இருக்கார அவர் தான் உண்மையிலேயே பொடியூசர் கவுண்டு மணி சிந்தில் நல்லா புக் பண்ணிட்டேன் அப்போ தான் கரகாட்டம் ஓடி இருக்குது அவங்களுக்கு காசு கேட்குறாங்க அவங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் தார ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஐம்பதாயிரம் கேட்குறாரு இருக்கிற காசு அஞ்சு நாளைக்கு கொடுத்துட்டா இருக்கிற காசே இருக்கு மொத்தமே பத்து லட்சம் தான் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து இவர் அண்ணன் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாரு ஒரு ஐம்பது லட்சம் இருக்குமான்னு கேட்குறாரு ஐம்பது லட்சம் எதுக்குன்னா உனக்கு எதுக்குன்னா இவ்வளோ காசு கொடுக்குறோம் ஏன் நீ பெரிய பெரிய ஆள்லாம் வந்தாங்க பெரிய ஆள்லாம் என் கதையை வேணான்ட்டாங்க என் கதைக்கு வரவுந்தான் பெரிய ஆள் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இல்லையா இந்த கதைக்கு கூட்டணு வந்திருக்கிறேன் இவங்கள இவர் தெரியும் நான் ஏவிஎம் ட்ரை பண்ணுறது தேவர் ஃபிலிம்ஸ் ட்ரை பண்ணுறது இண்டு பத்து எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு எல்லாத்தையும் விட்டு வந்து பண்ணுறாரு அதுவும் பாக்கியராஜ் அசிஸ்டண்டு என்ன நிறைய ஒன்றும் இல்லைனா கதை நல்லா இருக்குது ஓடிடுப்பண்ணேன் இந்த இவங்களை மட்டும் சேர்த்து விட்ட
நான் சொல்கிற மாதிரி பண்ணுங்க ஓப்பனிங்லேயே உங்களை வைக்கணும் ஏன்னா ஓப்பனிங்னா காசு கேட்பாங்களே நான் சொல்கிற மாதிரி பண்ணுங்க ஓப்பனிங் டே கவுண்டு மணி செந்தில் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் பசங்களாம் கூப்பிடுங்க கூப்பிட்டு எல்லாரும் எது வைங்க ஒரு சாப்பாடு கூப்பாடுன்னு சொல்லிடுங்க உன் கதையை சொல்லுனாரு சொல்லி அதில் நல்ல காமெடி சீனாக சொல்லி இந்த பத்து சீனை முதனி கேடு அப்புறம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் எல்லாரும் கூப்பிட்டு சொன்னார் ஐயோ காமெடி சீன்லாம் ரசிப்பீங்களா ரசிச்சா போதாது நீ கை தட்டதில் வர டிஸ்ட்ரிபியூட் தலை சுற்றி ஓடணும் இந்த படத்தை ஓடக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் இவர் இப்போ இவ்வளோ டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்கார் பாரு முதல் நான் அன்றைக்கி ஒரு பத்து சீன் எடுக்கிறேன் எடுக்கும்போது இவர் எல்லாத்தையும் நல்லா தட்டுங்கப்பா யார் எல்லாத்தையும் யார் லைட் மேன் எல்லாரிட்டையும் சொல்லிட்டார் ஒவ்வொரு சீன்லையும் கை தட்டில் ஒன்று ஒன்று கவுண்ட் பண்ணி மேட்டார் ஓ இப்பயே கை தட்டுறாங்கன்னா படம் போனால் எப்படியா இருக்கும் அப்படின்றாரு அங்கே வெளியில் இவர் தான் பண்ணுறது தெரியுமா இவர் சொல்கிறாரு இவர் பக்கத்தில் என்ன சத்தியமாக சொல்லிக்கினேன் நான் பாரதி ஜெகல் இருந்தேன் பனாரோவில் இருந்து இருக்கிறேன் பாக்கியராஜிட்டு ஃபுல் படம் இருந்தேன் வி சேகருக்கு நான் வரேன்னேன் ஐம்பது கதை வச்சுருக்கிறேன் ஐம்பது சிலுவிஞ்சு பண்ணினேன் இவர் முத படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இவ்வளோ அள்ளி விட்றாரு அவன் பார்க்குறாரு கவுண்டு மணி என்ன இவன் என்ன நாலு நாள் தான் கேட்டான் இவன் காசு கட்டியாதுன்றானுங்க நீ வேற சொல்கிறேன் ஆனால் கதை சூப்பர் சீன்ஸ் வச்சுருக்கானே கரகாட்டக்காரன் அவர் தூக்கி போட்டோம் இவர் சொல்ற செய்யலே அவர் தூக்கி போட்டோம் அப்படின்றாரு அப்போ காசு இவன் காசு கொடுக்கணுமா ஐயா இவங்க வாங்கணுமா என்னாரு அண்ணே நீ இந்த படம் வந்து உன் படம் நினச்சி பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு அவங்க கராரா காசு இருந்தவங்க ரெண்டாவது நாள் வரும்போது இன்னும் எத்தனை நாள் பா உனக்கு தேவை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு ஆறு ஏழு நாள் ஆறு ஏழு நாளுக்கு ஆறு ரூபாய் வேணும் இல்லை காசு இல்லை இல்லை என்னன்னே காசு எவ்வளோ தூரம் கஷ்டமாக இருக்குது புடிச்ச ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நானே சம்பளம்லாம் வாங்கிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நான் நீங்கள் கிடச்ச வரைக்கும் எடுக்கிறேன் பணம் இல்லைன்னா விட்டுறேன் இருக்கிற சீன் மட்டும் படத்தில் வச்சுருவேன் அவ்வளோ தான் நான் சொல்கிறேன் இவர் உடனே ஒரு ட்ராமா பண்ணுறார் ஏ சிலுவ சிப்ளி ஜூன்லாம் விட்டு விட்டு சீன் நான் விட்டு விட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இவர் இப்போ ட்ராமா உள்ளே போய் எல்லா சீனும் எடுக்கிறேன் என்ன என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு அவர் போட்டு மேட்டி விட்டு மூணு நாளைக்கு மூன்று ரூபா தான் கொடுக்குறோன்னு பேச்சு பத்து நாள் வரைக்கும் கொடுத்துட்டார் அவர் காலிச்சுட்டு வாங்கிட்டார் அவர்கிட்ட அதே மூன்று ரூபா தான் செந்தில் அரண்ட் என்ன திரும்ப சொல்லிட்டாரு செந்தில்னா நீ சைலண்டாக இருங்க கவுண்டர் போர்ஷன் வந்து நல்லா இருந்தது முதல்ல கதை கேட்கும்போது நான் சொல்லிட்டேன் செந்தில் என்ன போர்ஷன் அதை தாண்டி நிற்கணும்னு சொல்லிட்டேன் வீசி அரண்ட்டேன் இவர் அவர் சொல்ல சம்பளம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாமா யாரு அவங்களுக்குள்ளே இவர் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவரே டைரக்டர் ஆகிருக்கலாம் என்னை காப்பாற்றி விட்டார் அதே மாதிரி எங்கிட்ட ஒரு நாலு நாள் சின்ன ஒரு விஷயம் விட்டு வந்தார் சார் ஏயா நாங்கள் எங்கள் எங்கள் பொடிசுங்களாம் ஒன்றும் தெரியாத ஆகுங்க அவங்ககிட்ட போய் சார் எங்கள் ஏரியா எதுவுமே விற்கல சார் யாருமே எங்களை வந்து கேட்கல சார் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அண்ணன் சொல்லிட்டார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்தால் நீங்களாம் பேசாதீங்க நான் பேசுகிறேன் அங்கே வரும்போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் யாராவது சரி சாப்பாடு என்னென்ன எதோ எந்த ஏரியாண்ணே அண்ணே ரெண்டு நாளாக ஒரே மூலத்துண்ணே ரேட்டு பிரச்சனை தானே நீ அப்படின்னு கிராக்கி இருக்கிற மாதிரியே பண்ணி விட்டுருவார் இந்த புலிசுகளை பேச விட மாட்டார் பேச நான் ஓப்பன் பண்ணுவேன் இப்படியே பணி பண்ணி அந்த படத்தை பெரிய வெற்றி படமாக்கி விட்டார் எதுக்கு சொல்லணும்னா சின்ன ஆளுங்களை தூக்கி விடுவதற்கு சென்டிமெண்டாக நாள் ஏதோ நான் பிடிச்ச மாப்பிள்ளை நான் பிடிச்ச மாப்பிள்ளை நான் பிடிச்ச மாப்பிள்ளைக்கு நான் என்ன பிடிச்சி தூக்கி விட்டார் அந்த படம் தமிழில் ஒரு நாள் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஒரிசா பெங்கால் வரைக்கும் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கேன் எதுக்கு சொல்ல வரணா கதையை கேட்பார் அவர் நாலேஜ் உள்ளவர் கதையை கேட்டு தான் அது தன்மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த பசங்களாம் சின்ன யூத்துங்களாம் வளர்த்து விட்றாரு நான் ஒன்றே ஒன்று நான் என் அனுபவத்தில் சொல்லிக்கிறேன் நான் தயவு செய்து வந்து நம்ம தனிய ஒரு காசு இருந்தால் தனி ஆட்டோவில் போகலாம் காசு கம்மியாகுதுன்றதுக்காக நடந்து போக வேணாம் ஷேர் ஆட்டோவில் போங்க ஆளுக்கு அஞ்சு ரூபா போட்டால் அதே ஊருக்கு போயிடலாம்ல இன்னைக்கு நாகரீகம் எங்கே வந்திருக்குன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்திருக்கு இருக்கப்பட்டவனும் ஒரு தாமரம் போகணும்னா ஒரு மணி நேரத்தில் போகலாம் எப்படி பென்ஸ் கார்டு எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லாத பட்டவனும் ஒரு ஆட்டோ வச்சுக்கிட்டு போகலாம் அதை விட இல்லாதவன் என்ன பண்ணுறது தெரியுமா அதே ஒரு ஆட்டோவே ஷேர் ஆட்டோவில் அதே ஒரு மணி நேரத்தில் போய் சேர்ந்துடறான் இது மனம்தான் காரணம் கூட்டு முயற்சி என்பது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை தரும் எம்ஜிஆர் போன்றவர் பீன்ஸ் அதாவது கலைஞர் போனவர்கள்லாம் கூட்டு முயற்சியில் தான் அவங்கெல்லாம் வந்து அதுக்கெல்லாம் பிரைவேட் கம்பெனி அந்த காலத்தில் வேலை செய்தாங்க நேஷனல் பெரிய பெரிய ஸ்டுடியோக்களில் ஸ்டுடியோக்களில் உட்க
ஒரே ஒரு படம் மட்டும்தான் கஷ்டப்பட்டேன் நான் முடிச்ச மாப்பிள்ளை சொந்த படம் அந்த ஒரு படம் ஓட்டவுடனே இருபத்தஞ்சு வருஷம் என் சொந்த காட்சியை நான் எடுக்கல ஏன்னா டேபிள்லே வந்து காசு வந்து விழுது சார் வச்சுங்க சார் ஏன் கண்டா நாங்க வர மூழ்கி வர காசை எடுத்து ஓரம் வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் ஷூட்டிங் போவோம் ஒரு வெற்றி மட்டும் சினிமாவில் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உன்னை தூக்கிட்டு போவாங்க ஒரு வெற்றி கொடுக்காத வைக்கு நீ தோழி மாப்பிள் தான் வெற்றி கொடுத்துட்டு மாப்பிள்ள தூக்கி தோல் வச்சு சொந்துக்கிட்டே போவான் ஆகவே வெற்றியை நோக்கி பயணம் பண்ணுங்கள் தயவு செய்து சொல்றேன் ஆபிக்காக விளையாட்டுக்காக சும்மா ஒரு சிஸ்டுக்காக படம் பண்ணாதீர்கள் பணம் போட்டா பணம் எடுக்கிறது ரவிக்குமார் மேல பெரிய மரியாதை நடத்துறீங்களா யாராவது ஒருத்தர் தூக்கத்தை நினைச்சு புரிசர் தட்டி விட்டுதான் கூட ரவிக்குமார் வந்து தான் சொந்த பணமா நினைச்சு அந்த படத்தை பண்ணுவார் அதாவது அந்த புரிசர்கள் ஏன்னா என் பாட்டை கொடுத்து படம் பண்ணார் அவர் கேட்பார் இதுல உங்களுக்கு என்ன சார் வரும்னு கேட்டு இந்த புரிசு ஏதாவது கிடைக்குமா நினைச்சு பண்ற அந்த உள்ளங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு டேரக்டருக்கு உண்டான ஒரு ஒரு அழகு அது அவங்களுடைய மனசாட்சி அதனால தயவு செய்து வந்து பட்ஜெட் படமா இருந்தாலும் வெற்றி பெற முடியும் ஆனா அது கூட்டு முயற்சியோட பண்ணணும் போய் நீங்களே போய் சொட்டுங்க ஆளுக்கு பத்து தேட்டர் பிடிங்க அண்ணாச்சி இருபது தேட்டர் பிடிக்கட்டும் நீ பத்து தேட்டர் பிடிங்க டேரக்டர் பத்து தேட்டர் பிடிக்கட்டும் மியூசிக் டேரக்டர் ஒரு பத்து தேட்டர் பிடிக்கட்டும் உங்க குடும்பங்கள்லாம் போய் நோட்டீஸ் ஒட்டுங்க உங்க சொந்தக்காரன் பூரா படம் பார்க்க வைங்க ஏன் நான் ஏ ரெண்டு மாசமா தூங்கல அது என் படம் யா டேரக்டரும் புலிசுரும் அவங்கெல்லாம் தூங்கக்கூடாதுங்க போய் எல்லா வேலையும் பாருங்கன்னு நான் அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் ஜெய்சங்கர் முயற்சி முடிவு ஜெய்சங்கர் என்னுடைய ஜெய்சங்கர் ஒரு படத்துல ஆனா வந்து ஜெய்சங்கர் என் படத்தை நடிச்சிருந்தார் வரவேற்றினா செலவு பத்து நாள் படம் ஷூட்டிங் காலையில வச்சுட்டேன் மழை வந்துருச்சு மழை வந்த உடனே என்ன ஆச்சுன்னா டிஃபன்லாம் கொடுத்தாச்சு மழை வந்துருச்சு உடனே புலிஸ் வந்து காதல் கடிக்கிறார் மழை வந்துருச்சு லீவ் விட்டுருங்க லீவ் விட்டுருங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் அப்புறம் சாயங்காலம் காசு கொடுக்கணும்ல அதுக்காக குடிஸ் வந்து காதல் கடிக்கிறாங்க எனக்கு என்னன்னா என்னடா அந்த பாவம் ஒரு நாள் குழப்பம் அவங்களுக்கு ஓடும்ல நானும் சொந்த அதனால எப்படின்னா அந்த ஒரு நாளைக்கு யாராவது பேர் நூறு பேர் இரநூறு பேர் பிழைக்கிட்டு மீன் ஏதாவது வேலை வச்சாதான் பழிப்பாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது கேமராவுன்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்படியே விட்டுருங்க நீங்க விட்டுடலாம் அப்படின்னு ஆனா தண்ணி இருக்கு தண்ணி இல்லாம வந்தாக்கா அந்த செட்ல வந்து ஷூட்டிங் பண்ண முடியாது உடனே ஜெய்சங்கர் வந்தாரு நீங்க வந்து அவங்களுக்கு பாவம் இரநூறு பேர் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க புரிஞ்சு பாவம் இந்த காசு தான் இன்னொரு நாளைக்கு ஷூட்டிங் எடுக்கலான்னு நினைக்கிறாங்க ரெண்டு நாயம் தான் ஒரே வேலை பண்ணுவோம் இது ஏதாவது தண்ணி எடுக்கலாமே அப்படின்னாரு என்ன பண்ண தெரியுமா முதல்ல பக்கெட் எடுத்து வந்து தண்ணி அவர் முன்னு மோண்டு மோண்டு ஊற்றுனாங்க செட்டில் இருக்கிற தண்ணியை வரிச்சுட்டுன்னு வச்சுக்க அரை மணி நேரத்தில் ஷூட்டிங் பண்ணலாம் ஜெய்சங்கர் என்ன எடுத்து செய்கிறார் நீ வாங்க டேரக்டர் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் ஒன்னே ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் யூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இந்த ஒயிட் காலர் எல்லாம் வேலை செஞ்சு அரை மணி நேரத்தில் தண்ணியை வடிச்சு ஷூட்டிங் நடத்தி முடிச்சோம் எதுக்கு சொல்லணும் கூட்டு முயற்சி உங்க இது இது அவங்க படம் இல்லை டைரக்டர் படமே இல்லை பல பேர்லாம் வைக்கணும் படம் முடிச்சுட்டா அப்புறம் அந்த பக்கம் ப்ரொமோஷன் கூட நடிகர்லாம் வரமாட்டாங்க படம் முடிஞ்சு ஓடி காசு எடுக்கிற வரைக்கும் இது உன் படம் அத்தனை பேரும் எதுவும் பகல் தூங்காம இந்த படம் ஒண்ணு வந்துச்சு இந்த டாக்கை உருவாக்க வேண்டியது உங்க கடமை என்று சொல்லி வழிபடுகிறேன் போன்றவர்கள் திரைத்துறையின் முன்னவர்கள் கால சுழற்சியில இந்த திரைப்படம் எப்படி பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து ஓடிடி தளம் வரை வந்திருக்கிறது இது போன்ற திரைப்படங்கள் எப்படி திரை அரங்கிற்கும் மக்களுக்கும் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்பதை அழகாக அறிவுரைகளாக வழங்கி இருந்தார் உங்களுக்கு நன்றி ஐயா தொடர்ந்து இந்த திரைப்படத்தில் நடித்து நம்ம எல்லாம் உற்சாகப்படுத்திய திரைப்பட நடிகர் திரு இமான் அண்ணாச்சி அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் நீங்களே தான் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவில் பிரம்மாண்டமாக எடுக்கப்பட்டு இன்றைய தினம் பிரசாத் லேபில் மிக பிரமாண்டமாக திருவிழா கூட்டத்தில் இந்த ஆடியோ விழாவை இந்த படம் பேர் என்ன மாமன்னன் தானே படம் பேர் மாமன்னன் 
இந்த விழாவில் உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா எது கேட்டாலும் ஆமாம் சொல்லுவீங்க நீங்க ஆமாம் எதற்காக அந்த விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட பதிவு பண்ண அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபா செலவு பண்ணி பிரம்மாண்டமாக இசை வெளியீட்டு விழா நடத்தினாலும் அந்த படத்திற்கும் சிறப்பு விருந்தினராக சென்று கௌரவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்ட இயக்குனர் நம்முடைய புதுவேதம் பட இந்த விழாவிற்கும் வந்திருக்கிறார் என்பதற்காக அவரை நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி கைத்தட்டி வரவேற்றுறாக்கே சிவக்குமார் சார் அவர்கள் அப்போ கொஞ்சம் உட்காந்துருவா ஐயா திருமாவள நபர்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க மரியாதை நிமித்த மக நம்ம எல்லாரும் அவரை ஒரு முறை கைகளை தட்டி வரவேற்றுவோம் உள்ள வந்தாங்களா தம்முடைய பொதுவேதம் திரைப்பட ஆடியோ ட்ரைலர் வெளியிட்டுள்ள கோரிதரும் திரு ஐயா திருமாவளவன் அவர்களை அன்போடு வருக வருக என வரவேற்கிறோம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு தொழில் திருமாவளவன் ஐயா அவர்களுக்கு தற்பொழுது இயக்குநர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களும் இந்த திரைப்படத்தின் இயக்குநருமான ராசா விக்ரம் அவர்களும் பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பு செய்கிறார்கள் அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து இருக்காக நாம் எல்லாம் பெருமையோடு அவர்களை ஒரு முறை கைகளை தட்டி நம்முடைய மரியாதையை அவர்கள் தெரியப்போம் பெரிய சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் வெற்றி படைப்புகளில் டிங்கப்பா நம்ம ஐயா அரவிந்த் ராஜ் ஐயா அவர்கள் மற்றும் குடும்ப படைப்புகள் பலவற்றை இன்றும் தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய நினைவில் தங்க வைத்து தங்கமான இயக்குநராக இன்றுவரை நம் மனதில் இடம் பிடித்த மாமரியாதைக்குரிய ஐயா எஸ்வி எஸ்வி சேகர் ஜோனோட நீங்களாம் ஒரு மாதிரியை பார்க்குற எனக்கு தெரியுது எஸ் இல்லை வெறும் வி சேகர் ஐயா அவர்களுக்கும் நம்முடைய வரவேற்பு தெரிவிச்சுக்கிடுவோம் இந்த மேடையிலே அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய டான்ஸ் மாஸ்டர் அவர்களும் அண்ணன் சிசர் மனோகர் அவர்களும் இப்போ நீங்களாம் பார்த்து ஒரு பாட்டை பார்த்து பயந்துருப்பீங்கல்ல சிக்கா சிக்கா ஜின்னுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லினா அந்த பாட்டு வந்து பாடி முடித்த உடனே சாரி எழுதி முடித்த உடனே அந்த பாட்டில் எழுதுனது யார் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்புறம் அண்ணன் மாரிமுத்துன்னு ஒரு புதுமுக கவிஞர் அப்படின்னா யார் எந்த ஏரியா அப்படின்னா எங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி நாங்கள் உட்காந்துருக்கிறேன் அப்படின்னா அப்புறம் தான் தெரியுது எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருட காலமாக அவர் அண்ணன் எனக்கு தெரியும் மாரிமுத்து அவர் தான் அந்த பாட்டை ஜிக்கான் ஜிக்கான் ஜின்னுக்கான என்ன அந்த பாட்டு அப்படின்னு அதனால் அவர் தான் அப்புறம் அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் ஆனால் என் பாட்டு எழுதியிருக்கீங்களே அது ஜிக்காம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் ஜிக்காம் அப்படின்னா அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு வார்த்தனை அதுக்கு நான் நேரில் வந்து உங்களுக்கு அர்த்தம் சொல்லுறேன் இன்னும் வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை அதுக்கப்புறம் இயக்குனர் ராஜா விக்ரம் அவர்கிட்ட இருந்து ஃபோன் வந்துச்சு அண்ணாச்சி நாங்கள் ஒரு பாட்டு புதுமையான பாட்டு இதுவரைக்கும் அரபிக்குத்து பாட்டுக்கு பிறகு 
இந்த ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடே என் உலகமே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பாட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா அதில் நான் கேள்விப்பட்டேன் ஜிக்காந்தானே அப்படின்னு ஆமாம் சரி அந்த பாட்டு யாரை வச்சு பாட போகிறீங்கண்ணே உலகமே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த பாட்டை பாடி தன்னுடைய கம்பீர குரலில் பாடக்கூடிய ஐயா எஸ்பி பாலசுப்ரமணிய ஐயா இல்லை மருதமலை மாமணியின் பாடி பயங்கரமான எட்டுக்கட்டையில் பாடக்கூடிய சீர்காழி கோவிந்தராஜன் அவர்கள் இல்லை அப்புறம் டி எம் சவுந்தரராஜன் ஐயாவும் இல்லை இப்போ யாரை வச்சு அந்த பாட்டை பாட போகிறீங்க அப்படி உங்களை வச்சு தான் அப்படின்னு அடுத்த அது அடுத்த அதிர்ச்சியை தாங்கிறதுக்கு இதை ரெடியாக இருக்கணும்ல அதையும் தாங்கியாச்சு பாடவே தெரியாத என்ன ஆடவே தெரியாத என்ன ஆட வச்ச மாஸ்டர் கணேசருக்கார் பாடவே தெரியாத என்ன பாட வச்ச மரியாதைக்குரிய இந்த விழாவினுடைய நாயகன் திரு தேவேந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கு இது நேரத்தில் எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் அதுக்கு அடுத்த ஆப்பில் வந்து இந்த பாட்டை வந்து படமாக்கணும் அப்படின்னா இப்போ தான் ஐயா மரியாதைக்குரிய இயக்குனர் என்ன கே எஸ் ரவிக்குமார் தான் சொன்னாங்க பி சேகர் ஐயா வந்து அண்ணாச்சி ஒரு பத்து தேட்டர் பிடிக்கட்டும் அப்படின்னு அவர் பத்து பொண்ணை வேணா பிடிப்பார் தேட்டர்லாம் பிடிக்க மாட்டார் அப்படின்னா அப்போ அந்த பாட்டு இந்த பாட்டு அங்கே திரையில் போடிக்கிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய பெருமூச்சு அப்படின்னு ஒரு சத்தம் யார் அப்படின்னு பார்த்து அந்த பாட்டை எழுதினார் பாருங்க அவர் மாரிமுத்து அவர் பின்னாடி பெருமூச்சு விட்டுட்டுருக்கார் நான் அந்த பாட்டை எழுதும்போது கூட இத்தனை பேர் அவங்க கூட ஆடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாமல் போச்சு அப்படின்னு அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் தம்பி விக்னேஷ் அவர்களும் ரமேஷ் அவர்களும் அண்ணே உலகத்திலே ஒன்னா நம்பர் அதிர்ஷ்டக்காரர் நீங்கள் தானே அப்படின்னு ஏன்டா அப்படின்னு எனக்கு கூட இத்தனை பேர் என் கூட ஆடலையே வெறும் ஆறு பேர் தான் ஆடினாங்க அவங்ககிட்ட பதினாலு பேர் ஆடுறாங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த பாட்டு அத்தனை பேரையும் ஈர்த்திருக்கிறது அப்படின்னா அதை எழுதிய ஐயா மாரிமுத்தவர்களுக்கும் அதை இசமைத்து அதில் வந்து எட்டு பெண்களோடு ஆடக்கூடிய அந்த மன தைரியத்தை கொடுத்த இயக்குனர் ராஜா விக்ரம் அவர்களுக்கும் இந்த மேடையில் கண்டிப்பாக நம்ம நன்றி சொல்லி ஆகணும் அதை தாண்டி ராஜா விக்ரம் அண்ணன் வந்து இவ என்னுடைய ஒரு அண்ணன் கூட எனக்கு இது மூணாவது படம் இந்த மூன்று படங்களிலும் அவருடைய உழைப்பை நான் வந்து பக்கத்திலிருந்து பார்க்குறேன் அதான் ஐயா அவர்கள் சொன்னாங்க வி சேகரன் சொன்னாங்க எல்லாருடைய கூட்டு முயற்சியில் தான் ஒரு படம் வெற்றி பெறும் அப்படின்னா இப்போ சினிமா வந்து வேறு லெவலில் போயிடுச்சு சினிமா வந்து ரெண்டு ரகமாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து எல்லாரும் படத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வரும் போதே காரி துப்பிட்டு வரணும் அப்படி இருந்தால் அந்த படம் பயங்கர கிட்ட ஆயிரும் என்னடா அப்படின்னா அப்படி அப்படி கொந்தளிப்பாங்க மக்கள் அதை பற்றியே திருப்பி திருப்பி பத்திரிக்கையில் எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆமாம் இந்த படம் தேருமா தேராதா யூடியூப்பை திறந்த உடனே வந்துடும் இதை பாருங்க இந்த படம் இந்த படம் அப்படின்னு போட்டாலே இது ஓடுமா ஓடாதுன்னு உள்ளே போய் பார்த்தாலும் தெரியும் நல்லபடியே சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் காதி துப்பிட மாதிரியே யூடியூப்பில் காமிச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பேர் வரணும் இன்னும் ஒரு இப்போ புதுசாக ஒன்று ட்ரெண்டை பிடிச்சிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை பற்றி ஒரு படம் எடுத்தால் அது பரபரப்பாக ஓட ஆரம்பிச்சிட்டு ஆமாம் இது இது இப்போ இப்போ படம் பார்த்து வரும்போதே கேட்கலாம் இது எந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்த படம் நீங்கள் நீங்கள் படம் எடுக்கிறீங்க டைரக்டர் ஆமாம் நான் வந்து ஒரு சமுதாய படம்னு எடுக்கிறேன் அது கீழ்த்தட்டா மேல்தட்டா இப்படிலாம் இப்போ கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தட்டு தட்டா இப்போ கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நம்ம வெற்றி படைப்புகளை கொடுத்த மூன்று பிரம்மாண்டமான இயக்குநர்கள் இருக்காங்க அவங்க படத்தில் ஏதாவது ஒரு படத்தில் அந்த ஜாதிய வாடகை இருந்திருக்குமா இல்லை ஆனால் அந்த படங்கள்லாம் பாருங்க நூறு நாள் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி நாள் ஓடிய மிகப்பெரிய வெற்றி படங்களை கொடுத்த இயக்குநர்கள் இங்கே அமைதியாக உட்காந்துருக்காங்க ஆனால் இந்த இந்த இதில் இருந்து சினிமா தயவு செய்து கொஞ்சம் வெளியே வரணும் அப்படின்றத ஒரு காமெடினா இல்லாமல் ஒரு தமிழனா ஒரு தமிழ் உணர்வாளனா நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு இந்த மேடையின் மூலமாக என்னுடைய ஒரு அன்பான வேண்டுகோளை வைக்கிறேன் தமிழ் இயக்குநர்களுக்கும் என்னுடைய ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் நல்ல கதைகள் எடுங்க நல்ல காமெடியான கதைகள் எடுங்க எல்லா படத்துலேயும் இமான நினச்சி புக் பண்ணுங்க நாம் இந்த படங்கள் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெறணும் அண்ணன் ராஜா விக்ரம் அவர்கள் இந்த மூன்றாவது படைப்பிலும் எனக்கு தொடர்ந்து இந்த படத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு அந்த படத்தை நீங்கள் தயவு செய்து தேட்டரில் வந்து பார்த்து பரவாயில்லைய அண்ணாச்சி வந்து இவ்வளவு காமெடி பண்ணியிருக்காரா அப்படின்றத நீங்கள் உங்கள் வயால் பாராட்டணும் 
அதை வந்து நீங்கள் தேட்டரில் படத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது உங்கள் வாயால் சொல்லணும் அது இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம சேனல்ஸ் யூடியூப் மெம்பர் இப்போ யூடியூப் எல்லாருமே ஆரம்பிச்சிங்களே எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் யூடியூப் சேனலு ஒரு கோடி தாண்டி நினைங்க இல்லையா ஒரு கோடிக்கு மேலே இருக்கும் நினைங்க ஆ இப்போ ரெண்டு பேரும் சந்திக்கும் போதே கேட்குறாங்க ஆனால் நீங்கள் யூடியூப் சேனல் ஆ அது முந்தானாலே ஆரம்பிச்சிட்டேன்னே நீங்கள் நான் நீங்கள் சாயந்தரம் ஆரம்பிக்கிறேன் இப்படி எல்லாருமே எல்லாருமே இப்போ யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் வந்து சினிமா வந்து விமர்சனத்தினுடைய தேட்டருக்குள்ள அப்படி போய்கிட்டு இருக்கும்போது விமர்சனங்களை உடனே தட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதே அதே மாதிரி நல்ல படங்களை நல்ல படங்கள் அப்படின்னு பாராட்டுறீங்க நன்றி நல்ல படங்களாகவே இருந்தாலும் கல்வி ஊத்தரக்கூடிய பத்திரிகையாளர்களும் நம்ம நண்பர்கள் இருக்க தான் செய்கிறாங்க சரி அவர்களுடைய பாவம் அவங்க பிழப்பும் ஓடட்டுமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால் இந்த புது வேதம் படத்தை பொறுத்தவரை அன்பண்டன் ராஜா விக்ரம் அவர்களுடைய உழைப்பில் நம்ம மஞ்சுநாத் புகழ் அவரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் ஷூட்டிங் நடக்கும் போதெல்லாம் ஒருத்தர் குறுக்க மறுக்க ஒருக்க மறுக்க ஓடிக்கிட்டே இருந்தார் அண்ணாஜி டீ சாப்பிட்றீங்களா அண்ணாஜி ஜூஸ் சாப்பிட்றீங்களா இப்படி கேட்டே இருந்தார் நம்ம முடிவு பெற நீ சொல்லிய நீ தான் இங்கே நீ சாரி சரி ஆ இவர் தான் ப்ரொடியூசர் படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் அங்கங்கே ஓடிட்டு இருக்கும்போது கடைசியில் கேட்டால் தம்பி யார் கோஆர்டினேட்டராக இருக்காரா அப்படின்னா இவர் தாங்க ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு இறங்கி வேலை செஞ்சாங்க அதை நம்ம வி சேகரன் சொன்ன மாதிரி ஜெய்சங்கர் சார் வந்து அந்த ஷூட்டிங்கில் பக்கெட்டை வச்சு தண்ணியை வாரி ஊற்றுற மாதிரி தன்னுடைய படம் வெற்றி பெறணும் அப்படின்றதுக்காக தன்னுடைய பணத்தையும் போட்டு தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த உழைப்பையும் கொட்டி உங்களுக்காக மக்களுக்காக தமிழ் மக்களுக்காக ஒரு அற்புதமான படைப்பை புது வேதம் என்ற திரைப்படத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் அவரும் போட்ட காசை எடுக்கணும் அதனால் பத்திரிகை துறையை சேர்ந்த அன்பு நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான ஒரு வேண்டுகோள் படங்களை பற்றி அவங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களை எல்லாம் மனஸ்தாபங்கள் எல்லாம் ஒரு சில இடங்களில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஏதாவது நடந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் மனசில் வைக்காம தயவு செய்து படங்களை வருகின்ற சின்ன பெரிய படங்களை நல்லபடியாக எழுதி சினிமாவை காப்பாற்றி தாருங்கள் சினிமாவை வாழ்விக்க வாருங்கள் என்று உங்களையும் இங்கே இரு கை கூப்பி வரவேற்கிறேன் அதே போல உண்மையிலே இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய கடுமையான உழைப்பாளி என்றும் மார்க்கண்டேயர் எங்களுடைய மண்ணின் சொந்தக்காரர் திரு நெல்லை சுந்தராஜன் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடைபெற ஒத்துழைத்த அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் நடிகளை சொல்லி புது வேதம் படம் மிகப்பெரிய வெற்றிகளை பெற என் அன்பான வாழ்த்துக்களை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அண்ணாச்சி அண்ணாச்சிக்கு நகைச்சுவைதான் வரும் என்றால் அவர் சமூக அரசியலை கூட தொட்டு பேசி இருக்கிறார் நன்றி இந்த தருணத்தில் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்பது கருவாக கொண்டு உருவான திரைப்படம் இந்த புது வேதம் திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்தின் ஆடியோவை ட்ரெய்லரை இவரை தவிர வெளியிடுவதற்கு யார் பொருத்தமாக இருப்பார்கள் புது வேதம் திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் ஆடியோவையும் ட்ரெய்லரையும் வெளியிட சமூக நீதி போராளி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு தொல் திருமாவளவன் அவர்களை அன்போடு பணிக்கிறோம் அதை நடிகரும் இயக்குநருமான நமது அபிமான திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களும் திரைப்பட இயக்குநரும் தயாரிப்பாளருமான திரு வி சேகர் அவர்களும் பெற்றுக் கொள்ள இருக்கிறார்கள் அறிவு படிக்கட்டில் மேல்மட்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் சரி சமூக படிக்கட்டில் கீழ்த்தளத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் சரி சரிசமமாக அதே அலைவரிசையில் சென்று சேரக்கூடியவர் சிறப்புமிகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் அவர்களை இந்த மேடையில் தற்பொழுது வாழ்த்துறை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம் Thank you.
புதுவேதம் திரைப்படத்தின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய அன்பு சகோதரர் ராஜா விக்ரம் அவர்களே அனைவரையும் வரவேற்று உரையாற்றி சிறப்பித்திருக்கிற கலைமாமணி நெல்லை சுந்தரராஜன் அவர்களே இந்நிகழ்வில் பங்கேற்று வாழ்த்துறை வழங்கி விடைபெற்று சென்றிருக்கிற இயக்குனர் திருமுகு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களே தென்னிந்திய திரைப்பட இசையமைப்பாளர்களின் சங்க தலைவர் திரைப்பட இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அண்ணன் வி சேகர் அவர்களே நடிகர் இமான் அண்ணாச்சி அவர்களே புதுவேதம் இசையமைப்பாளர் திருமுகு ரபி தேவேந்திரன் அவர்களே மற்றும் இந்த திரைப்படத்தின் நடிகர்கள் கலைஞர்கள் திரு விக்னேஷ் அவர்களே ரமேஷ் அவர்களே செல்வி வர்ணிகா அவர்களே மல்லிகா ராமமூர்த்தி அவர்களே ஜெயப்பிரியா சுரேஷ் அவர்களே ஒளிப்பதிவாளர் ராஜன் அவர்களே மற்றும் திரைப்படத்தில் பாடல் ஆசிரியர் படம் பாடல் எழுதிய பாடல் ஆசிரியர் கவிஞர் மாரிமுத்து அவர்களே கவிஞர் கருப்பன் அவர்களே மற்றும் கலைஞர் பெருமக்களே தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பெயர்கள் விடுபட்டிருந்தால் பொறுத்தொருள வேண்டுகிறேன் காலத்தாழ்வுக்கு வருந்துகிறேன் ராஜா விக்ரம் அவர்கள் அண்மையிலே இந்த திரைப்படத்தின் ஆடியோ வெளியிட இருக்கிறோம் கட்டாயம் நீங்கள் வர வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தார் இந்த தேதியில் நான் அவருக்கு இசைவளித்திருந்தேன் ஏழாம் தேதி நடைபெறுவதாக இருந்த ஒரு நிகழ்ச்சி தவிர்க்க முடியாத நிலையிலே இன்றைக்கு தள்ளி வைக்க நேர்ந்துவிட்டது ஆவடியிலே டாங்கி தொழிற்சாலையில் தொழிலாளர் சங்கம் நான்கு மணி அளவிலே ஒரு நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்தார்கள் ஆறு மணிக்கு நாங்கள் அனுப்பிவிடுவோம் என்று உறுதியளித்திருந்தார்கள் தவிர்க்க முடியாத நிலையில் வந்து சேர இவ்வளவு காலத்தாழ்வு நேர்ந்துவிட்டது அதற்காக மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புதுவேதம் சிறப்பு காட்சி ஒன்றை போட்டு எனக்கு பார்க்கிற ஒரு வாய்ப்பை அண்ணன் ராஜா விக்ரம் அவர்கள் வழங்கினார் இந்த படத்தை நான் முழுமையாக பார்த்தேன் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்கிற ஒற்றை வரியை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த திரைப்படத்தை அவர் இயக்கியிருக்கிறார் இமான அண்ணாச்சி அவர்கள் பேசுகிற போது எல்லோரும் இப்போது சமுதாயத்தை அடிப்படையாக வைத்து மேல்தட்டு கீழ்த்தட்டு என்கிற அடிப்படையிலே திரைப்படங்களை எடுக்கிறார்கள் என்கிற 
வருத்தத்தை சொன்னார் அப்படிப்பட்டவர்களும் இருக்கிற இந்த திரை உலகில் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று எண்ணுகிற சிந்தனையாளர்களும் இருக்கிறார்கள் ராஜா விக்ரம் போன்றவர்கள் சாதி வேண்டாம் மதம் வேண்டாம் எல்லா உயிரையும் சமமாக பாவிப்போம் ஐயன் திருவள்ளுவன் ஏராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சொன்னதை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்வோம் என்கிற புரட்சிகரமான முற்போக்கான சிந்தனையாளர்களும் திரை உலகில் இருக்கிறார்கள் அதுதான் நமக்கு பெருமை அளிக்கிறது ஆறுதல் அளிக்கிறது திரைப்படத்தை அண்மையில் தான் பார்த்தேன் கதை நினைவில் இல்லை ஓடிக்கொண்டே இருப்பதால் பல்வேறு பணிச்சுமைகளால் ஆனால் அவருடைய பார்வை ஒரு இடதுசாரி பார்வையாக இருக்கிறது முற்போக்கான பார்வையாக இருக்கிறது ஜனநாயக பூர்வமான ஒரு பார்வையாக இருக்கிறது சமத்துவ பார்வையாக இருக்கிறது எளிய மக்களை உற்று நோக்குகிற ஒரு பார்வையாக இருக்கிறது கவனிக்கப்படாதவர்களை கவனிக்க வேண்டும் என்கிற பார்வையாக இருக்கிறது அலட்சியப்படுத்தப்படுகிற மக்கள் இந்த மண்ணில் ஏராளம் இருக்கிறார்கள் அந்த மக்களை உற்று நோக்க வேண்டும் அவர்கள் இங்கே மனிதர்களாகவும் நடத்தப்படாத சூழல் இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையிலே ஒரு கலைஞனின் பார்வையும் சிந்தனையும் இருக்கிறது என்கிற போது நாம் நம்பிக்கையை இழக்க வேண்டியதில்லை ஒருபுறம் சாதி பெருமை பேசுகிறவர்கள் சாதி அடிப்படையிலே உணர்வுகளை எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய் ஊற்றி வார்ப்பதைப் போல வளர்ப்பதைப் போல வளர்க்கிறவர்கள் இருந்தாலும் ஐயன் திருவள்ளுவன் அவ்வை பிராட்டி சித்தர் பரம்பரையைச் சார்ந்தவர்கள் வல்லலார் ஐயா வைகுண்டர் ஸ்ரீ நாராயண குரு பசவையா மகாத்மா ஜோதிபா பூலே புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் என்று இந்த ஞான வம்சம் நீளுகிறது இந்த சமூகத்தில் ஒருபுறம் பிற்போக்கான திசை வழியில் சமூகத்தை இழுத்துச் செல்லுகிறவர்கள் இருந்தாலும் இன்னொரு புறம் சமத்துவ கருத்தியலை சமத்துவ அரசியலை தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொண்டு போராடுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் வல்லலார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த மண்ணிலே தோன்றியவர் இன்றைக்கே நாம் இப்படி வேதனைப்படுகிறோம் சாதி பெருமையை இப்படி பேசுகிறார்களே என்று கலை உலகத்தையும் இப்படி பாழ்படுத்துகிறார்களே என்று இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எப்படி இந்த சமூகம் இருந்திருக்கும் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சமூக கட்டமைப்பில் வல்லலார் தோன்றினார் நாள் வருணம் வேண்டாம் சாதி வேண்டாம் சமயம் வேண்டாம் மதம் வேண்டாம் உருவ வழிபாடு வேண்டாம் அதன் அடிப்படையில் முரண்பாடுகள் வேண்டாம் சண்டைகள் வேண்டாம் சச்சரவுகள் வேண்டாம் ரத்தம் சிந்த வேண்டாம் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சொல்லியிருக்கிறார் நமக்கெல்லாம் இந்த உணர்வு வந்ததற்கு பெரியாரும் அம்பேத்கரும் காரணம் அவர்கள் நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த தலைவர்கள் பேசியதை வைத்து உள்வாங்கிக் கொண்டு நாம் சிந்திக்கிறோம் ஆனால் வல்லலாருக்கு யார் முன்மாதிரியாக இருந்தார்கள் வல்லலாருக்கு அந்த சிந்தனை எங்கிருந்து வந்திருக்கும் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவரை சுற்றி இருந்த அவ்வளவு பேருமே பிற்போக்கான சிந்தனை உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் சாதிய நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் பெற்றோரும் சரி உற்றார் உறவினர்களும் சரி கிராமத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஒட்டுமொத்த சமூகமே நிலபரபுத்துவ சமூகமாக இருந்த காலம் சாதிய சமூகமாக இருந்த காலம் 
அந்த காலத்தில் வள்ளலாருக்கு அப்படி ஒரு சிந்தனை நால் வருணம் வேண்டாம் தோல் வருணம் பார்க்க வேண்டாம் சாதி சமய நம்பிக்கைகளுக்குள் போய் மூழ்கிவிட வேண்டாம் அதையெல்லாம் தாண்டி இறை நம்பிக்கை கொண்ட ஒவ்வொருவனும் சோதியே கடவுள் என்று நம்பு ஜோதி சுடர் அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி என்றால் என்ன கருணைதான் அருட்பெரும் ஜோதி ஒருவன் உள்ளத்திலே அன்பு இருந்தால் அன்பு குடும்ப வலயத்தை தாண்டி பிற குடும்பத்தின் மீதும் பரவுமேயானால் சாதி வரம்பை கடந்து மத வரம்பை கடந்து தேச வரம்பை கடந்து மொழி வரம்பை கடந்து இவன் மனிதன் இவனை நேசிப்போம் என்று அன்பு விரிவடைந்தால் அதுதான் கருணையாக மாறுகிறது கருணையாக மாறுகிறது மனித குலத்தையும் தாண்டி பிற உயிர்களிடத்தும் அன்பு செலுத்தினால் அதுதான் கருணை அதுதான் இரக்கம் ஐயோ என்று பிற உயிர்களின் மீதும் அது எலியாயிருந்தாலும் பூனையாயிருந்தாலும் நாய்க்குட்டியாக இருந்தாலும் பிற விலங்குகளாக இருந்தாலும் பயிராக இருந்தாலும் செடியாக இருந்தாலும் கொடியாக இருந்தாலும் உயிர்கள் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும் மனிதன் மீது அன்பு செலுத்தினால் மனிதநேயம் உயிர்கள் மீது அன்பு செலுத்தினால் ஆன்மநேயம் ஆன்மநேயத்தை போதித்தவர் வல்லலார் ஆன்மநேயத்தை போதித்தவர் வல்லலார் எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பு செலுத்த வேண்டும் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்றார் ராமலிங்க அடிகளார் வல்லலார் வாடிய குழந்தையை கண்டபோது வாடினேன் என்று சொல்லவில்லை வாடிய தாயை கண்டபோது வாடினேன் என்று சொல்லவில்லை வாடிய அண்ணனை கண்டபோது வாடினேன் என்று உறவை சொல்லவில்லை வாடிய மனிதனை கண்டபோது வாடினேன் என்று சொல்லவில்லை நான் வளர்க்கும் ஆட்டுக்குட்டி வாடியது அதை பார்த்தபோது நானும் வாடினேன் என்று சொல்லவில்லை நான் வளர்க்கும் பூனைக்குட்டி வாடியது அதை பார்த்து வாடினேன் என்று கூட சொல்லவில்லை வாடிய பயிரை கண்டபோது வாடினேன் ஒரு பயிருக்கு ஓர் அறிவு உள்ள ஒரு உயிருக்கு உணர்வு இருக்கிறது அதற்கும் வழி இருக்கும் அது எப்படி இருக்குமோ தண்ணீர் இல்லாமல் வாடி இருக்கிறதே நீர் இல்லாமல் வாடி இருக்கிறதே என்று அந்த பயிரின் உளவியலுக்கேற்ப மனநிலைக்கேற்ப அதற்கு மனம் இல்லை ஆனால் மனம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணிய ஒரு மாபெரும் ஆன்மநேயர் தான் வல்லலார் வாடிய பெயரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்று இந்த பூ உலகுக்கு ஆன்மநேயத்தை போதித்த ஒரு மகான் தான் வல்லலார் அவர் இந்த மண்ணில் தோன்றியவர் தமிழ் மண்ணில் தோன்றியவர் இந்தியாவில் எத்தனையோ மகான்கள் தோன்றியிருக்கலாம் ஆனால் ஆன்மநேயத்தை போதித்த மாபெரும் மகான் வல்லலார் தமிழ் மண்ணில் பிறந்த தமிழ் மகான் அவர் அந்த காலத்திலே கடுமையான சாதிய நெருக்கடி இருந்த காலத்திலே உற்றார் உறவினர்கள் கூட எல்லா சாத்திரங்களையும் பின்பற்றி வாழ்ந்த காலத்திலே அவர் பிள்ளைமார் சமூகத்திலே பிறந்தவர் எவ்வளவு ஆச்சாரத்தை கடைபிடிப்பார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் திருநெல்வேலி பிள்ளைமார் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் பார்ப்பனர்களை விட நாங்கள் மேலானவர்கள் என்று கருதக்கூடிய உளவியலை பெற்றவர்கள் என்று சொல்வார்கள் பிள்ளைமார் சமூகத்திலே அப்படி சைவ ஆச்சாரம் என்பது கடுமையாக பின்பற்றுவார்கள் அதில் ஆதிசைவ வேளாளர் என்ற ஒரு மரபு உண்டு வீரசைவ வேளாளர் என்ற மரபு உண்டு கார்காத்த வேளாளர் கருணீகர் என்றெல்லாம் பல்வேறு குளங்கள் உண்டு வீரசைவ வேளாளர் மாமிசம் உண்ணுவார்கள் ஆதிசைவ வேளாளர் மாமிசம் உண்ண மாட்டார்கள் புலால் உண்ண மாட்டார்கள் சைவ மரபு என்பது அவ்வளவு கடுமையான ஆச்சாரங்களை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு சமூகம் அந்த சமூகத்தில் பிறந்த வல்லலார் சாதி வேண்டாம் மதம் வேண்டாம் அந்த சாக்கடையில் வீழ்ந்து புரள வேண்டாம் மனிதர்களையும் தாண்டி உயிர்கள் அனைத்தையும் நேசிக்க வேண்டும் என்ற ஆன்மநேயத்தை போதித்தார் எனவே காலம் அவ்வப்போது நமக்கு வல்லலாரை தந்து கொண்டே இருக்கும் திரைப்படங்களில் எத்தனை சாதி வீரியர்கள் வந்தாலும் எத்தனை மத வீரியர்கள் வந்தாலும் எப்படி படங்களை எடுத்தாலும் எப்படி அவர்கள் இந்த சமூகத்தை பாழ்படுத்த நினைத்தாலும் அதையெல்லாம் வீழ்த்தக்கூடிய வலிமை பெற்ற வல்லமை உள்ள புரட்சிகர சிந்தனையாளர்களை இந்த சமூகம் தந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த காலத்திலேயே வல்லலார் கிடைத்தார் நம் காலத்தில் பெரியார் கிடைத்தார் அம்பேத்கர் கிடைத்தார் 
அந்த கொள்கைகள் இன்னும் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றன என்பதற்கு சான்றாக நம்முடைய ராஜா விக்ரம் அவர்கள் விளங்குகிறார் இப்படி படம் எடுக்கிறவர்கள் மத்தியிலே பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் அதுதான் டைட்டில் சப் டைட்டில் புது வேதம் அந்த திரைப்படத்தை எல்லோரும் பார்க்க வேண்டும் அதை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுவது வருமானத்திற்காக அல்ல லாபத்திற்காக அல்ல வருமானம்தான் முக்கியம் என்று கருதினால் வேற மாதிரி படத்தை எடுக்க முடியும் ஒரு குத்தாட்டம் வைக்க வேண்டும் நல்ல ரெண்டு டூயட் பாடல் வேண்டும் நல்ல நகைச்சுவை தேவை இதுதான் கமர்ஷியல் ஃபார்முலா வணிக நோக்கில் படத்தை தயாரிக்க விரும்புகிறவர்கள் அது மாதிரியான கருப்பொருளை கையில் எடுப்பார்கள் ஆனால் திரை உலகத்திலும் முற்போக்கான அரசியலை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து சமூகத்தில் கவனிக்கப்படாத பிரிவினர் குப்பை பொறுக்கக்கூடிய அந்த குப்பை மனிதர்களை பற்றிய வாழ்வியல் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த மண்ணில் இப்படி மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை எங்கே நாம் பார்க்கிறோம் பார்ப்பதற்கு நமக்கு நேரம் ஏது ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் சென்னையில வீடு இல்லாமல் பிளாட்ஃபார்மில் கிடப்பவர்களே பல லட்சம் பேர் பிளாட்ஃபார்ம் தான் வீடு நீங்கள் சவுகார்பேட்டை பக்கம் கொத்தவால் சாவடி பக்கம் ரோன் ஸ்கொயர் பக்கம் இந்த பாரிஸ் கார்னருக்கு உள்ளே பிராட்வேக்கு உள்ளே அதிகாலை வேலையிலே போய் பாருங்கள் அல்லது பத்து மணிக்கு மேல் போய் பாருங்கள் பலமுறை நான் நடந்தே போயிருக்கிறேன் இதை பார்ப்பதற்கென்றே போயிருக்கிறேன் கடைகள் மூடிய பிறகு இந்த ஷட்டர் க்ளோஸ் பண்ண பிறகு அந்த கடைகளின் வாசல் தான் பல பேருக்கு வீடு அந்த வாசலில் தான் குடும்பமே நடத்துகிறார்கள் பிள்ளைகளே அங்குதான் பிறக்கின்றன அங்குதான் தாம்பத்திய வாழ்க்கை மழை பெய்தால் தங்குவதற்கு இடம் இருக்காது காலையிலே எட்டு மணிக்கு வந்து கடையை திறந்து விட்டால் அவர்கள் அங்கே இருக்க முடியாது அவர்களுக்கு வேலை வேறு வேலை இருக்கும் வேலைக்கு போய் விடுவார்கள் பேப்பர் பொறுக்குவதோ கடைகளில் வேலை செய்வதோ வீட்டு வேலை செய்வதோ கக்கூஸ் கழுவதோ இப்படி வேலைகளுக்கு போய் விடுவார்கள் பிறகு அந்த பிளாட்ஃபார்மிலே வந்து தங்கி வாழ்க்கை நடத்தக்கூடியவர்கள் வீடு இல்லாதவர்கள் இந்தியா முழுவதும் கோடிக்கணக்கிலே இருக்கிறார்கள் நாடு பெரிய நாடு என்கிறோம் அரசு வல்லரசு என்கிறோம் வல்லரசாக ஆக்கப்போகிறோம் என்று வேற நாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் உலகில் எந்த நாட்டிலும் வீட்டு மனைப்பட்டா கேட்டு மனு போடுகிற அவலம் கிடையாது உலகத்தில் எந்த நாட்டிலுமே கிடையாது எனக்கு மனை இல்லை மனைப்பட்டா கொடுங்க அப்படின்னு அந்த நாட்டினுடைய குடிமகன் சிட்டிசன் ஆஃப் தி கண்ட்ரி அந்த அந்த தேசத்தினுடைய குடிமகன் எங்கேயாவது கனடாவில் போய் கேட்டு பாருங்க யாராவது பெட்டிஷன் கொடுத்துக்கான எங்களுக்கு வீட்டு மனைப்பட்டா வேணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் குடியிருக்க வீடு உரை உரையுள் அவன் குடியிருக்கிற வீட்டை அரசு உறுதிப்படுத்த வேண்டும் இந்தியாவில் மட்டும்தான் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் புறம்போக்குகளில் குடிசை போட்டு வாழ்கிறார்கள் அப்படி ஒரு குடிசை போடுவதற்கு கூட வழி இல்லாமல் சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் பிளாட்ஃபார்மில் கிடக்கிறார்கள் லட்சக்கணக்கானவர்கள் கிடக்கிறார்கள் அதிலே குப்பை பொறுக்கக்கூடிய சமூக பிரிவினர் அதில் இந்த சாதின் கிடையாது உழைக்கிற வர்க்கம் உழைக்கிற வர்க்கம் அதான் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் அதனால தான் அவருக்கு இடதுசாரி சிந்தனை இருக்கிறது என்று நான் சொன்னேன் ஒரு வர்க்க பார்வை இருக்கிறது என்று சொன்னேன் உலகம் முழுவதும் ரெண்டே சமூகம் தான் அதிகாரம் உள்ள சமூகம் அதிகாரம் இல்லாத சமூகம் ரெண்டே வர்க்கம் தான் மொழியால் அடையாளப்படுத்தலாம் சாதியால் அடையாளப்படுத்தலாம் மதத்தால் அடையாளப்படுத்தலாம் இதெல்லாம் நாமே உருவாக்கி கொண்ட கல்ச்சர் அது இது கல்ச்சர்ட் ஐக்கன் நாமே வளர்த்து கொண்ட அடையாளங்கள் ஆனா இயல்பாக சமூகம் எப்படி இருக்கிறது என்றால் 
அரசியல் அதிகாரத்தோடு தொடர்புடைய சமூக பிரிவினர் சிறுபான்மை அதிகாரத்தோடு தொடர்பில்லாத பிரிவினர் பெரும்பான்மை அதிகாரத்தோடு தொடர்பில்லாதவர்கள் எந்த சாதியாயிருந்தாலும் எந்த மொழியாயிருந்தாலும் எந்த இனமாயிருந்தாலும் நசுக்கப்படுவார்கள் ஒடுக்கப்படுவார்கள் சுரண்டப்படுவார்கள் ஒரு சாதிக்காரன் கல்வி நிறுவனத்திற்கு உரிமையாளராக இருக்கிறான் பல பள்ளிகளை நடத்துகிறான் பல கல்லூரிகளை நடத்துகிறான் பல்கலைக்கழகங்களை நடத்துகிறான் சாதி பற்று அவனுக்கு இருக்கிறது என்பதற்காக தன் சொந்த சாதிக்காரர்கள் அனைவருக்கும் கட்டணம் இல்லாமல் கல்வியை தருகிறானா கன்செஷன் கொடுப்பானா ஃபீ எக்ஸம்ஷன் கொடுப்பானா தரமாட்டான் அதிகாரம் உள்ளவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து விடுவார்கள் எல்லா சாதி மறந்துடுவாங்க இப்ப மதம் இனம் மொழி எதுவுமே இருக்காது நீங்க மேல போக போக சமூகத்தினுடைய அடுக்கல மேல போக போக நமக்கு சாதி மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரிகிறது வர்க்க பார்வையோடு தான் இந்த சமூகத்தை நீங்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் சாதி அடிப்படையில் மட்டும் புரிந்து கொள்ள முடியாது மேலே போக போக அதிகாரம் உள்ளவர்கள் அவன் எல்லா சாதியிலும் இருப்பான் அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்குள்ள ஒரு காம்ப்ரமைஸ் இருக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு உடன்பாடு இருக்கும் அரசியல் அதிகாரத்தோடு தொடர்புடையவர்கள் அரசியல் அதிகாரத்தை தீர்மானிக்கக்கூடியவர்கள் எப்போதுமே அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடியவர்கள் தான் அடக்குமுறையை ஏவுகிறார்கள் எனவே அதிகாரமும் அதிகாரத்தோடு தொடர்புடைய ஒடுக்குமுறையும் தான் இந்த சமூகத்தில் உழைக்கிற மக்களுக்கு எதிராக இருக்கின்றன என்கிற பார்வை தான் இடதுசாரி பார்வை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் இடதுசாரி பார்வை அர்த்தம் இல்லை சிபிஐயில் இருந்தால் தான் இடதுசாரி பார்வை சிபிஎம்ல இருந்தால் தான் இடதுசாரி பார்வைன்னு இல்லை குப்பை பொறுக்கிற மனிதர்களை பற்றி கவலைப்படுகிற பார்வையே இடதுசாரி பார்வை தான் ராஜா விக்ரம் அவர்கள் தமிழர் அரசியலோடு நெருக்கமான தொடர்புடைய ஒரு குடும்பத்தில் தன்னை பின்னி பிணைத்துக் கொண்டவர் அதனால் பல்வேறு நெருக்கடிகளுக்கு ஆளானவர் பல்வேறு நெருக்கடிகளுக்கு ஆளானவர் சென்னையிலே வாடகை வீடு கூட தொடர்ச்சியாக ஒரு இடத்திலே குடியிருக்க முடியாத அளவுக்கு விரட்டப்பட்டவர் துரத்தப்பட்டவர் அதையெல்லாம் தாண்டி தாக்கு பிடித்து நின்று இன்றைக்கு திரை உலகில் தன்னால் ஆனதை செய்ய வேண்டும் என்கிற பொறுப்புணர்வோடு வல்லுவ பெருந்தகையின் கருத்தை பரப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான் இது வள்ளுவனின் வாக்கு அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கு எந்த அளவுக்கு சாதி இருக்கம் இருந்திருக்கிறது எவ்வளவு வள்ளுவனின் உள்ளத்தை இது காயப்படுத்தி இருக்கிறது எவ்வளவு தூரம் அவன் வேதனைப்பட்டிருந்தால் பிறப்பின் அடிப்படையில் எல்லோரும் சமம் அவன் அவன் செய்கிற வேலையை பொறுத்துதான் உயர்வு தாழ்வு சிறப்பு என்பதெல்லாம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஆனால் சமூகம் யதார்த்தத்திலே அக்ரஹாரத்தில் பிறந்தவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் ஊர் திருவிழே பிறந்தவர்கள் அவர்களுக்கும் கீழானவர்கள் சேரியிலே பிறந்தவர்கள் அவர்களுக்கும் கீழானவர்கள் என்று இந்திய இந்து சமூக கட்டமைப்பை இப்படி வாயிடத்திலிருந்தே தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் உலகத்தில் எந்த தேசத்திலும் இப்படி ஒரு ஒரு வாழிட கட்டமைப்பு முறை கிடையாது வாழிட ஒரு கூட்டு வாழ்க்கை முறை தான் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருப்பான் எல்லாரும் இருப்பான் அவ்வளோதான் அதில் வருமானத்தில் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இருக்கலாம் வேலையில் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இருக்கலாம் அதிகாரத்தில் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஆனால் இங்கே குடியிருப்பே இது அக்ரஹாரம் அதுக்குள்ள நான் சத்திரியன்னு போய் யாரும் வீடு த வாங்க முடியாது தங்க முடியாது வீடு கட்ட முடியாது அக்ரஹாரத்துக்குள்ள இது ஊர் தெரு பத்து தெரு இருக்கும் இந்த ரெண்டு தெரு படையாட்சி தெரு ரெண்டு தெரு கோணார் தெரு இந்த தெரு முதலியார் தெரு இதில் ஒரு வீடு மாதிரி ஒரு வீடு இருக்காது கோணார் வீடு முதலியார் வீடு செட்டியார் வீடு பிள்ளைமார் வீடுன்னு இருக்காது பிள்ளைமார் தெருனா வரிசையாக ஒரு தெரு தான் இருக்கும் இவ்வளவு டிசைன்ட் அண்ட் வெல் architectured habitation in our country where engime kedaya engime kedaya vaayida murai 
சுடுகாடு இடுகாட்டு முறை நீ எது செய்தாலும் திருமணம்னா இப்படிதான் நீ செய்யணும் இந்து தான் எல்லாரும் இந்து தான் பார்ப்பனர்கள் இந்து நாடார் இந்து முக்களத்தோர் இந்து செட்டியார் இந்து ரெட்டியார் இந்து நாயுடு இந்து திருமண முறை ஒன்னா இருக்கா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தாலி கட்டுறமா ஈமச் சடங்கு முறை ஒன்றாக இருக்கிறதா இவ்வளவு பெரிய டிஸ்கிரிமினேஷன் உலகத்தில் எந்த சமூகத்திலும் கிடையாது எந்த சமூகத்திலும் கிடையாது இதுல ஏதோ குறிப்பிட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மட்டும்தான் தாழ்ந்தவர்கள் மற்றவங்கள்லாம் மேலானவர்கள் மாதிரி சில பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க மனு தர்மத்தின்படி வர்ணாசிரம தர்மத்தின்படி பார்ப்பனர்களை தவிர அனைவருமே கீழானவர்கள் தான் ஒவ்வொரு சாதிக்கும் ஒரு சாதி கீழ் சாதி இருக்கிறது ஒரு சாதி மேல் சாதி இருக்கிறது பார்ப்பனர்களிலும் அந்த மேல் சாதி கீழ் சாதி உண்டு பார்ப்பனர்களே உண்டு ஐயரும் ஐயங்காரும் சமம் கிடையாது நம்பூதிரியும் முக்கர்ஜியும் சமம் கிடையாது சித்பவானும் காஷ்மீர் பண்டிட்டும் சமம் கிடையாது அவருக்குள்ள கொடுக்கல் நாங்கள் இருக்காது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஐயர் போய் நம்பூதிரி பாடு வீட்டுக்குள் நுழைஞ்சிட முடியாது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஐயர்களே வந்து சவுண்டி பார்ப்பான் வேற சமையல் செய்கிற பார்ப்பான் வேற பூஜை செய்கிற பார்ப்பனர்கள் வேற அதிகாரத்தில் இருக்கிற பார்ப்பனர்கள் வேற அதிகாரத்தில் இருக்கிற பார்ப்பனர்கள் சவுண்டி பார்ப்பனர்கள்னா சீமச் சடங்கு செய்கிற பார்ப்பனர்கள் பூஜை செய்கிற மணி அடிக்கிற பார்ப்பனர்கள் வேற அந்த 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 வர்க்கமே வேற பார்ப்பன சமூகத்திலேயே அவங்க தாழ்வானவர்கள் பார்ப்பன சமூகத்துக்குள்ளேயே சமையல் செய்யக்கூடிய பார்ப்பனர்கள் இருக்கிறாங்க சமையல் வேலை மட்டும் செய்வாங்க இப்படி பார்ப்பன சமூகத்துக்குள்ளும் பாகுபாடுகள் இருக்கிறது பார்ப்பன பெண்களும் சூத்திர பெண்களும் ஒன்றுதான் மனு தர்மத்தின்படி எல்லோரும் ஒட்டுமொத்தமா பெண்களே சூத்திரர்கள் தான் இப்படி இந்த சமூக கட்டமைப்பு இருக்கிற இந்த சூழலில் இந்த பாகுபாடு ஒழிய வேண்டும் என்பதுதானே முற்போக்கான சிந்தனையாக இருக்க முடியும் இந்த சமூகத்தில் சமத்துவம் மலர வேண்டும் என்பதுதானே முற்போக்கான சிந்தனையாக இருக்க முடியும் இதில் போய் சாதி பெருமை பேசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது சாதி பெருமை பேசினால் தன்னை அறியாமல் எனக்கு எஜமானன் பார்ப்பனன் தான் என்று ஒத்துக்கொள்வதாக பொருள் என மனு தர்மம் அப்படிதான் இருக்கிறது சமூக கட்டமைப்பு அப்படிதான் இருக்கிறது இதை தகர்க்கக்கூடிய அரசியல் இன்றைக்கு நேற்றைக்கு அல்ல ராஜா விக்ரம் காலத்தில் இல்ல நமக்கு தெரிந்து திராவிட இயக்க காலத்தில் இருந்தே எம் ஆர் ராதா பேசிய புரட்சிகர அரசியல் எம் ஆர் ராதா பேசிய அரசியல் இன்னைக்கு நாம சொல்றோம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் சாதியை எதிர்த்து பேசணும் ஆனா அன்னைக்கே வந்துருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல கலைஞர் காலத்திலேயே வந்துருச்சு பராசக்தியிலே வந்துருச்சு எத்தனையோ திரைப்படங்கள்ல இவ்வளவு புரட்சிகரமான சிந்தனைகள் விதைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன அதெல்லாம் இன்னைக்கு ஒரு தளர்வு நிலையை ஏற்படுத்தி ஏராளமான இடதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் அண்மையில ஒரு படம் கூட பார்த்தேன் அது கழுவேத்தி மூர்க்கன் ஒரு படம் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு கருத்தை சொல்லுகிற படம் அண்ணன் சேகர் அவர்களின் திரைப்படங்கள் பல படங்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் எளிய மக்களின் வாழ்க்கையை சித்தரிக்கக்கூடிய படங்கள் சாதாரண குடும்பங்களில் என்னென்ன சிக்கல்கள் இருக்கின்றன என்பதை விவரிக்கக்கூடிய பல படங்கள் என்னை போன்ற இயக்கங்கள் எல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்பே திரைப்படங்களில் அம்பேத்கர் படத்தை காட்டுகிற துணிச்சல் மிக்க இயக்குநராக சேகர் போன்றவர்கள் அண்ணன் சேகர் போன்றவர்கள் விளங்கினார்கள் அம்பேத்கர் படத்தை வைக்கிறதா வேண்டாமாங்கிறதே ஒரு பெரிய டிபேட் அம்பேத்கர் படத்தை எதுக்கு வைக்கணும் இந்த சாதியின் காட்டுறதுக்காக வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அரசியல் அம்பேத்கர் படத்தை வைக்கிறது சாதி ஒழிப்புக்கான குறியீடு என்கிற பார்வை ஒரு அரசியல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல காந்தி படம் வைக்கிறதா காந்தி படத்து பக்கத்தில் வேற என்ன படம் வைக்கணும் இன்னைக்கு காந்தி பட பக்கத்தில் அம்பேத்கர் படத்தை வைக்கக்கூடிய துணிச்சல் வந்திருக்கு இன்னைக்கு அம்பேத்கர் ஒரு சாதிக்கான அடையாளம் அல்ல சாதி ஒழிப்புக்கான அடையாளம் சாதியை ஒழிக்க விரும்புகிறவர்கள் அம்பேத்கரை உயர்த்தி பிடிக்கிறார்கள் சாதி பெருமை பேசுகிறவர்கள் அம்பேத்கரை பிடிக்கிறார்கள் என்றால் உயர்த்தி பிடிக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் சனாதன சக்திகளுக்கு துணை போகிறார்கள் என்றுதான் பொருள் ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது எனவே திரை உலகில் நம்முடைய இமான அண்ணாச்சி சொன்னதை போல திரை உலகில் முற்போக்கானவர்கள் வர வேண்டும் இடதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் வர வேண்டும் மொழி உணர்வாளர்கள் இன உணர்வாளர்கள் என்கிற அடிப்படையிலே தமிழ் தேசிய பற்றாளர்கள் வர வேண்டும் இதுவெல்லாம் இளந்தலைமுறையினருக்கு மிகப்பெரிய உந்துதலை தரும் 
ஒரு புதிய சமூகத்தை படைப்பதற்கு திரை உலகமும் ஒரு உந்துதலாக இருக்கும் அது தேவைப்படுது பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டாம் திரைப்படத்தை வைத்து பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டாம் ஆனால் திரைப்படம் பிற்போக்கான திசைவெளியில் மக்களை இட்டு செல்லக்கூடாது ஆனர் கில்லிங் சரின்னு ஒருத்தன் படம் எடுக்கிறானா எப்படி இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியும் ஆணவ கொலை வந்து நியாயப்படுத்துகிற ஒரு படம் வருதா இந்த படத்தை எப்படி நம்ம சகித்துக் கொண்டிருக்க முடியும் எப்படி அது சரியா இருக்க முடியும் காதல் திருமணங்கள் கூடாது அது பெண் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்புக்கு பெற்றோர் வருந்து வருந்துகிறார்கள் ஒரு நியாயம் இருக்கிறது ஆனா அது சரிதான் அந்த மாதிரி காதி விட்டு சாதி திருமணம் செய்தால் கொலை செய்வது சரிதான் இது முற்போக்கான சிந்தனையா இது சமூகத்திற்கு நல்லதா இதை சனாதனம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இந்த மாதிரி சோசியல் ஆர்டர் பாதுகாக்கப்பட்டால் அவர்கள் உழைக்காமல் வாழ முடியும் அதிகாரத்திலும் நீடிக்க முடியும் குறிப்பிட்ட சாதியை நான் மையப்படுத்தி பேசுவதாக எண்ணக்கூடாது இதுதான் இந்து சமூகத்தின் நீண்ட கால சாபக்கேடாக இருக்கிறது உடல் உழைப்பு இல்லாமலேயே ஒரு சமூகம் பாதுகாப்பாக வாழ முடியும் எல்லா அதிகாரத்தையும் நுகர முடியும் என்பதற்கு ஏற்ப இங்கே கருத்தியல் களமும் இருக்கிறது வாழ்வியல் வாழ்வியல் முறையும் இருக்கிறது அதுக்கான கோட்பாடு இருக்கு அதுக்கான களமும் இருக்கிறது ஆடு மேய்க்காமல் மாடு மேய்க்காமல் கல் உடைக்காமல் விறகு சுமக்காமல் அடுப்பு எரிக்காமல் அறுவடை செய்யாமல் மூட்டை சுமக்காமல் சிமெண்டு குழப்பாமல் எந்த வேலையும் உடல் உழைப்பு இல்லாமல் வாழ முடியும் பாதுகாப்பு இந்த சமூகத்தில் இருக்கிறது இப்படி எந்த உடல் உழைப்புமே இல்லாமல் வாழ முடியும் அதுவும் பல ஆயிரம் தலைமுறைகளாக வாழ முடியும் அதற்கேற்ப இந்த சமூக அமைப்பு இருக்கிறது அதற்கான கருத்தியல் பின்னணி இருக்கிறது கோட்பாட்டு பின்னணி இருக்கிறது இதையெல்லாம் அம்பலப்படுத்தக்கூடிய பார்வைதான் இடதுசாரி பார்வை அத்தகைய ஒரு இடதுசாரி பார்வை உள்ள இயக்குநராக அண்ணன் ராஜா விக்ரம் அவர்களை நான் பார்க்கிறேன் அவருடைய படைப்புகள் இளம் தலைமுறையினருக்கு ஒரு புதிய பார்வையை தருவதாக அமையும் கவனிக்கப்படாதவர்களை கவனிப்பது என்பதும் இடதுசாரி பார்வைதான் அவர்களை பற்றி உரையாடல் நிகழ்த்துவதும் இடதுசாரி பார்வைதான் அப்படிப்பட்ட உரையாடல்களின் மூலம் மனித நேயத்தை விதைப்பது அங்கே வல்லலாறு அரசியலும் அடங்கியிருக்கிறது இந்த மனித நேயம் என்பது அன்பு அன்பின் விரிவாக்கம் தான் கருணை கருணை தான் கடவுள் வல்லதார் சொல்றார் நீ விக்கிர சிவன் வச்சு கும்பிடாத அவர் ஒரு காலத்தில் சிவனை கும்பிட்டார் முருகனை கும்பிட்டார் முருகனை தரிசனம் கண்டதாக சொன்னார் அதெல்லாம் நான் ஆரம்ப காலத்தில் சொன்னது நான் இப்போ மாறிட்டேன்னு சொல்றாரு கடைசியா நான் மாறிட்டேன் நீ வழிபாடு செய் எதை வழிபாடு செய்யணும் ஜோதினா நெருப்பை ஏற்றி வச்சுட்டு கும்பிடுன்னு சொல்லவர் கற்பூரத்தை ஏற்றி கும்பிடுன்னு சொல்லலை ஜோதி என்பது அருள் தான் ஜோதிங்கிறார் அருள் என்பது அன்பின் விரிவாக்கம் தான் அருள் உன் உள்ளத்திற்குள்ளேயே நீ அன்பை வளர்த்தால் அது அருளாக ஒளி பெறும் ஒளி வீசும் அருள் என்பது இரக்கத்தையும் கருணையையும் அடிப்படையாக கொண்டது அருள் என்பது உச்சநிலை இறை அருள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆண்டவன் அருள் பாலித்தான் அப்படிம்பாங்க அந்த அருள் என்பது கருணையின் உச்சம் கருணை என்பது இரக்கத்திலிருந்து உருவாவது இரக்கம் என்பது அன்பிலிருந்து தொடங்குகிறது இப்ப லவ் தான் அன்பு தான் இப்ப நீ எல்லோரையும் அன்பு அன்பாக நேசித்தால் பிற உயிர்களையும் நீ அன்பாக நேசித்தால் சண்டை சச்சரவு எதுவுமே தேவைப்படாது உன் முகத்திலும் அகத்திலும் ஒளி வீசும் கடவுள் எங்கேயும் இல்லை உன் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறான் அது அன்பின் வடிவமாக இருக்கிறான் அருள் வடிவமாக இருக்கிறான் அருள் பெருஞ்சோதி சோதி பெருஞ்சோதி அருள் பெருஞ்சோதி அது வேறொன்றும் இல்லை தனி பெரும் கருணை கருணை உள்ளவனாக மாறு உன் உடலுக்குள் உள்ளத்திற்குள் ஒளி உருவாகும் அதுதான் கடவுள் என்று சொன்ன மாபெரும் வள்ளலாருடைய அரசியல் தான் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்பதும் அந்த அரசியலை முன்னெடுத்த ராஜா விக்ரம் அவர்களை நான் நெஞ்சார பாராட்டுகிறேன் அவர் இன்னும் பல வெற்றி படைப்புகளை திரை உலகில் வழங்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் வாழ்த்துக்கு நன்றி
கொள்கை கபலீகரம் செய்ய இருந்த வள்ளலாரின் கருத்தையலை புது வேதம் மேடையில் பொருத்தி காட்டி எடுத்து காட்டி பேசியமைக்கு நன்றி தொடர்ந்து வேதம் புதிதில் தொடங்கி புது வேதம் வரை இசையமைப்பாளராக பரிமணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திரு ரவி தேவேந்திரன் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அன்போடு அழைக்கிறோம் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் மதிப்பு மிகு திரு தொல் திருமாவளவன் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் மேடையில் விட்டிருக்கும் நான் பெரிதும் மதிக்கக்கூடிய டைரக்டர்கள் நடிகர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்துக்கு இசையமைச்சிருக்கிறேன் இந்த இசையமைக்கிற வாய்ப்பை வந்து அவர் வந்து எனக்கு படத்தை கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது சதவீதம் முடிச்சுட்டேன் என்ற உணவு கொடுத்தார் அதனால் அதுக்கு பாட்டு மியூசிக்கெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது கதை எப்படி போகுது எதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி அதை முதல்ல ஒரு ட்யூன் வந்து நான் பாட்டு எழுதி சேமிக்கலான்னு சொன்னேன் அவர் வந்து ட்யூன் ஒன்று கொடுங்க அதுக்கும் பாட்டு எழுதலான்னாரு ஒரு கவிஞரும் ஒருத்தரை சொல்லுங்க யாராவது பாட்டு எழுதுறதுக்கு அப்படின்னாரு அப்போ எனக்கு அதுக்கு முன்னால் ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு பாட்டு எழுதியிருந்தார் அவர் கவிஞர் வா கருப்பன் அதனால் அவரை நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி வச்சு அவர் சின்ன பையன் தான் நல்லா எழுதுறாருன்னு அவர் வந்த உடனே ஒரு இவர் ஒரு ட்யூன் ஒரு தன்னன்னு பாடி காட்டியிருந்தேன் அது இவருக்கு ட்யூன் ஓகேன்னு சொல்லியிருந்தார் அப்புறம் இவரை பாட்டு எழுத சொன்ன உடனே முதல் வரியே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அடி உன்னை பார்த்த நொடி இன்னும் கொஞ்சம் நீழுதுன்னு எழுதியிருந்தார் அது டைம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிறது இன்னும் உன்னை பார்த்த உடனே நொடி அப்படின்னு அவர் எழுதின உடனே அவருக்கு பாட்டு பிடிச்சிது அதுக்கப்புறம் அவர் பாட்டு எழுதினார் அந்த பாட்டை முழுவதும் ட்யூன் பண்ணி அதை வந்து ஒரு யங் வாய்ஸ் பாடட்டு மாதிரி சொல்லி என் பையனை பாட வச்சேன் அவன் பாடி கொடுத்தா அந்த அந்த வாய்ஸே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால் அவரே பாடட்டுன்ட்டார் அப்புறம் அந்த பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறமா வந்து படத்தை பழையபடியும் முடித்து வந்து அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து இன்னொரு பாட்டு எடுக்கணுன்னாரு அந்த பாட்டியை வந்து பாடினா அது யார் பாடணும்னு அவர் சொல்லும்போது இமான நச்சி சொன்ன மாதிரி இமான நச்சியை பாட வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க சரின்னு அப்படின்னா அவருடைய வாய்ஸ் ரேஞ்ச் எல்லாம் எனக்கு தெரியல அதனால் யூடியூப்ல அவர் ஒரு ஒரு பாட்டு பாடியிருந்தார் அதை எடுத்து அந்த ரேஞ்சில் பண்ணிட்டேன் அப்புறமா பாட்டெல்லாம் எழுதி ஸ்டுடியோவுக்கு வந்தோம் வந்தால் அவர் வாய்ஸ் வந்து அந்த ரேஞ்சுக்கு அவருக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அவர் பிரைட்டாக பாடுறாரு ஹை பிச்சாக மேலே பாடுறாரு அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ருதி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் அவருடைய வாய்ஸ் நல்லா இருக்கும்னு அவரும் பண்ண உடனே கம்ப்ளீட்டாக ட்ராக்கை எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு அந்த டியூனவே எடுத்துட்டு அவருக்காக வண்டி ஸ்ருதியை மேலே வச்சு சொல்ல சொல்ல பிரமாதமாக பாடினார் அந்த பாட்டை வந்து அந்த பாட்டை அதுவும் ஒரு புது கவிஞர் ஆனால் அவர் நிறையா பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறாரு அவர் வேறு ஃபீல்டில் நிறையா எழுதியிருக்கிறாரு அவர் மிஸ்டர் மாரிமுத்து அண்ணாச்சி சொன்னாங்க அந்த பா பாட்டை எழுதினார் அவர் நல்லா எழுதியிருந்தார் அந்த பாட்டை மாற்றி மாற்றி என்ன சொன்னாலும் பாடினார் தேட்டரில் வச்சு பாடி அவர் வாய்ஸை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் மியூசிக் சேர்த்துக்கிட்டோம் அவர் அப்படி ஒரு திறமையான சிங்கர் தான் அவர் அப்படி இந்த பாடல் நடந்தது பாட்டு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அந்த பாட்டும் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது இதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்க மற்றபடி எல்லாரும் சொல்கிறபடி கதை அமைப்பு வந்து ஆக்சுவலாக நான் என்னென்னவோ சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஆனால் மதிப்பு மிகு திரு தொல் திருமாவுன்னு பேசின அந்த பேச்சை கேட்டோன்னு நான் நானே இப்போ கொஞ்சம் மாறி அதை பார்க்குறேன் அந்த படத்தை 
எனக்கு நான் பேசணும்னு இப்போ பிளான் பண்ணது இப்போ மாறி போச்சு கொஞ்சம் அது அது ரொம்ப அப்ஸ்ட்ராக்டாக சொல்லியிருந்தார் முதல்ல ஒரு இடத்துல எங்களுக்கு எப்பயுமே மியூசிக் பண்ணணும்னா ஒரு இது நான் ஒரு மியூசிக் கம்போசராக சொல்கிறேன் மியூசிக் பண்ணணும்னா அந்த அந்த கதையினுடைய த்ரெட்டை முதல்ல பார்த்து எந்த த்ரெட்டில் பண்ணணும் பார்த்தா தான் எங்கே ஆரம்பிக்கணும் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு முதல்ல அந்த பாயிண்ட்டை பிடிக்கணும் படத்தை பார்த்துட்டு அது இவருடைய படத்தில் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிகழ்வாக இருந்தது அப்படி அதைத்தான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அதுக்கு இப்போது நம்ம சமூக நீதி போராளி அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்களெல்லாம் பார்க்கும்போது அது வேறு மாதிரி சவுண்ட் பண்ணுது இப்போது அது ஒரு எனக்கு அந்த இடம் ஆக்சுவலாக நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னு நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அந்த ஒரு இடம் ஒரு குழந்தை வந்து அம்மாவால் அம்மாவுக்கு வந்து சமூகத்தில் தொல்லை அந்த அம்மா வந்து பஸ்ஸில் பாட்டு பாடிட்டு பிச்சை எடுத்து பண்ணுறாங்க அந்த அம்மாவுக்கும் சின்ன வயசு தான் முப்பத்தஞ்சு வயசு அந்த பையன் அவனுக்கு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வயசு இருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க பார்க்குறதுங்கனால நிறையா சமூகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளில் அவங்க அந்த வகையில் அவங்களுக்கு ரொம்ப தொல்லையும் துரத்தப்படுறாங்க அப்போ ஒரு கண்டக்டரை சந்திக்கிறாங்க அவங்க அப்படி இந்த கதை அப்படி போகுது இந்த சூழ்நிலையில் அந்த பையன் தனியாக விட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுது இதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறதுனே தெரில அது அவன் விட்டு வந்து 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 விழுந்த உடனே ஓடி வந்து விழுவான் விழுந்தால் அங்கே குப்பைமேட்டிலேருந்து ஒரு ஆப்பிள் ஒன்று ஓடி வரும் உருண்டுட்டே வரும் அந்த குப்பைமேட்டிலேருந்து அந்த ஆப்பிள் எடுக்கிறதுக்கு இன்னொரு பையன் அங்கேருந்து கால் சரியாக இல்லாத பையன் ஒருத்தன் மேலேருந்து வருவான் இந்த ரெண்டு பேரும் ஓடி போய் அந்த ஒரு ஆப்பிள் எடுப்பாங்க இதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது அவனை அந்த அம்மா விட்டுட்டு போயிட்டாலே கோவப்படணுமா இதை இந்த படத்தை பா இதை பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸுக்கு வந்து கோவம் வரணுமா இல்லை கவலை வரணுமா இல்லை அழணுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ரொம்ப நான் ஒரு ஒரு பத்து நாள் அதை திரும்ப 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 நாங்கள் பண்ணோம் அந்த அந்த ஒரு இடத்த மட்டும் அந்த ஒரு அந்த ஒரு சீனை என்ன பண்ணாலும் அது திருப்தியாக இல்லை அவர் சொல்ல வர்ற அந்த ஏரியாவுக்கு ஏன்னா அதுக்கப்புறம் கதை வந்து அந்த ஏழ்மையை பயன்படுத்தி ஒரு கதை சொல்லலை இல்லை அது அது ஒரு ஜாதி பிரச்சனையாகவும் கொண்டு போயிடலை அது அப்ஸ்ட்ராக்டாக ஒரு அதை ட்ரீட் பண்ணதுனால கதை எப்படி போகிறதுன்னு பண்ண முடியலை அப்புறம் முழு படத்தையும் பண்ணி கொடுத்தார் அதுக்கப்புறமா அப்புறம் தான் ஓரளவு பண்ணி அதை பண்ணினோம் அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு கதை இது நல்ல படம்னா எப்படின்னா அவர் பெரிய தீர்வெல்லாம் சொல்லலை அதில் தீர்வெல்லாம் நான் நம்மகிட்ட விட்டுட்டாரு இதுதான் இங்கே இருக்கிற யதார்த்தம் இப்படி ஒரு மக்கள் வந்து குப்பையிலே அந்த பொருள்களை எடுத்து விற்று அதை வச்சு பழைக்கிறாங்க அதை வச்சு அதை வச்சு வியாபாரம் பண்ணுற வேறு ஒருத்தங்களும் இருக்கிறாங்க இந்த சமூகத்தை வந்து இது ஏன் இப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க பார்க்குறார் அந்த மாதிரி ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கதையாக நான் பார்த்தேன் அந்த அந்த படத்தை நான் ரொம்ப விரும்பி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எல்லாம் அவருடைய கதையிலே இருந்தது அதாவது அதுக்கு மியூசிக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப வசதியாக இருந்தது அவர் பண்ண விதம் எல்லாமே அது பண்ணி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ணாச்சி சொன்ன மாதிரி சின்ன படத்துக்கு நீங்கள் எல்லோரும் தான் அதை நீங்கள் வெளியில் கொண்டு போய் நல்லபடியாக சேர்த்து அதை ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக ஆக்கணும்னு உங்களை எல்லோரும் கேட்டுக்கிறேன் வணக்கம் நன்றி சார் விழாவின் நிறைவாக நன்றியுரை வழங்குவதற்காக இத்திரைப்படத்தின் இயக்குனர் ராசா விக்ரம் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி நான் நிறைய பேசணும்னு நினைச்சேன் ஏன்னா நேரம் கருதி இங்க வந்த ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் அரவிந்தராஜ் சார் அவர்கள் எங்கள் பக்கத்திலே இருக்காங்க அவங்க அழைச்சிருக்கணும் 
பெரிய தப்பு பண்ணேன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி அவங்க வந்ததுக்காக அதே மாதிரி கே எஸ் ரவிக்குமார் சாருக்கு நன்றி இயக்குனர் வி சேகர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன் அதே மாதிரி புகழேந்தி தங்கராஜ் சார் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடத்தி தந்த அண்ணன் தொல் திருமா அவர்களுக்கு என்னுடைய இதயம் கணிந்த நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன் அவங்க இந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக வர வேண்டிய தகுதி படைத்தவர் நிச்சயம் அது ஒரு நாள் நடக்கும் அந்த மாற்றம் ஏற்படுற நாளுக்காக காத்திருக்கிறேன் வருகை தந்த ஒவ்வொருவர் பாதங்களையும் தொட்டு வணங்கி நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்வு இத்துடன் நிறைவுக்கு வருகிறது வருகை தந்திருந்த விருந்தினர்களுக்கும் அனைவருக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் நன்றி